இன்றைய சாய்விச்சித்ரா மாரத்தான் நிகழ்ச்சி இடம்பெறுகின்ற விருந்தினர் இயக்குனர் எம் ராஜேஷ் தொடர்ந்து பல வெற்றி படங்களை கொடுத்த இயக்குனர் எம் ராஜேஷனுடைய திரை வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத ஒரு திரைப்படம் பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் கார்த்தி ஆர்யா ஜீவா சந்தானம் நயன்தாரா தமன்னா என்று தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான கலைஞர்கள் பலரோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்ற இவர் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் உதயநிதி ஸ்டாலினை கதாநாயகன் ஆக்கியவர் இப்போது ஜெயம் ரவியோடு இணைந்து ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்ற ராஜேஷ் தன்னுடைய திரையுலக அனுபவங்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த நேர்காணலிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய படிப்புக்கும் இப்போ நீங்கள் பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்க துறைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஆமாம் சார் எப்படி அது நடந்தது சொல்லணும் இன்ஜினியரிங் முடித்தேன் சார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் முடித்தேன் ஸோ அப்போலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு சினிமா பயங்கரமாக பார்ப்போம் காலேஜில் இருந்ததை விட அங்கே தேட்டரில் இருந்தது தான் ஜாஸ்தி அதுவும் எல்லா படமும் இந்த படம் அந்த படம்னு கிடையாது எந்த படம் ரிலீஸ் ஆனால் இங்கிலீஷ் படம் தமிழ் படம் எதுவாக இருந்தாலும் போய் பார்க்குறது ஸோ அந்த டைமில் வந்து டிஎஃப்டி படிக்கணும்னு பயங்கர ஆசை எனக்கு நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு டிஎஃப்டி படிக்கலாம்லாம் ட்ரை பண்ணேன் பட் அதுக்கு உண்டான சூழ்நிலை அப்போ அமையல வீட்டிலலாம் அது ஒரு பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்போல்லாம் பெரிய அவங்க சினிமா ஏற்றுக்கல அவங்க ஏற்றுக்கல சொந்தக்காரங்கள்லாம் கூப்பிட்டு எல்லோரும் உட்காந்து அட்வைஸ்லாம் பண்ணி சரி அதெல்லாம் வேணாம் இப்போது நீ அது வேலைக்கு போனோடனே சரி பாம்பே போயிடலாம் அதெல்லாம் என் சித்தப்பா பாம்பேல இருந்தார் ஸோ அவர் அவர் கூட போயிட்டேன் பாம்பே போயிட்டேன் பாம்பே போய் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே வந்து என்னென்னா ஏதாவது பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலான்ட்ருக்கப்போ தான் வந்து ஒரு ஆட் ஃபிலிம் கம்பெனியில் ஒரு க்ரியேட்டிவ் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டராக வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிது ஸோ முதல்ல அந்த வேலையை விட்டுட்டு அங்கே போனேன் வேலையை விட்டதே சொல்ல யாருக்கும் யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது எல்லோரும் அங்கே தான் ஏதோ ஐடியில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க நான் போய் ஒரு ஆக்சுவலாக காஸ்மிக் ப்ளூஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி ஸோ அதில் வந்து இந்த யூனிசெஃப்காக நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணாங்க ஆடெல்லாம் பண்ணாங்க அதில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஜாயின் பண்ணி ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் ஆனது தான் அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இங்கே மௌனம் பேசியதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிது ஸோ எப்படி வந்து அந்த வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கமல் ரசிகர் மன்ற தலைவர் ஒருத்தர் இருக்கார் மதுரையில் அண்ணன் அவருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக அவருடைய பேர் எனக்கு மறந்துடுச்சு இப்போது அவர் மூலமாக ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிது அவர் அப்புறம் அமீர் சார் எல்லாம் பயங்கர க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ அவர் வந்து ஒரு கான்டாக்ட் மூலமாக கிடச்சிது அவரை போய் பார்த்தேன் மதுரையில் மதுரையில் ஆமாம் நீங்கள் வந்து சொல்லணும் அமீர் சார்கிட்ட சேர்த்து பண்ணணும்னு சரி ஓகேன்னு சொல்லி அவர் வந்து எனக்காக சென்னை வந்து அமீரை போய் மீட் பண்ணி பண்ணார் அமீர் சாரை மீட் பண்ணி இது மாதிரி என் பையன் பாம்பேலேருந்து வந்திருக்கான் ஐடியெலாம் படிச்சிருக்கான் அவர் அவர் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கேட்டார் நான் ஏன் உன்னை வேலை எடுத்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன் உன்னை நான் எடுத்துக்கணும் நியாயமான கேள்வி நியாயமான கேள்வி நான் என்ன சொன்னேன்னா எனக்கு தமிழ் டைப் ரைட்டிங் தெரியும் சார் நான் பையனை ஃபாஸ்ட்டாக டைப் பண்ணுவேன் நான் ஐடிலேருந்து வந்திருக்கேன் ஹிந்தி தெரியும் சார் ஓரளவு கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணுவேன் இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் பேசுவேன் சார் ஓரளவு நான் பாம்பேயில் வந்திருக்கேன் ஸோ யோசிச்சார் சரி ஓகே அப்படின்ட்டார் ஏன்னா அந்த மூணுமே அவர் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த டைமில் ஏன்னா ஒரு ஹீரோயின் வந்து பாம்பேலேருந்து வந்துச்சு அதுக்கு ஹிந்தி டைலாக்லாம் எழுதி கொடுக்கணும் ப்ளஸ் ஸ்கிரிப்ட் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அந்த டைமில் அந்த சிஸ்டமு லேப்டாப்லாம் கொஞ்சம் பண்ணுறதுலாம் கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு அப்போது ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தினால நான் அந்த அந்த ப்ராஜெக்டில் போய் நான் வேலை செஞ்சேன் மௌனம் பேசியது தான் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஸோ ஒரு பாதி படம் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் ஒரு சின்ன பிரச்சனையை வெளில வந்துட்டேன் அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் தான் எஸ்சிசி சார் கிட்டே ஜாயின் பண்ணேன் எஸ்சிசி சார் படம் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்ன மௌனம் பேசியது ஆக்சுவலாக என்னென்னா அமீர் சாரோட கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு முதல் படத்தில் அவர் அந்த படத்தை அந்த ஒரு டேரக்டராக அவருக்கு இருந்த அந்த ஒரு ஆளுமைன்னு சொல்லுவோம்ல அவரோட அந்த அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எனக்கு பயங்கர பிரமிப்பாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அவர் சேது ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பாலாசரோட நந்தா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நந்தா பண்ண அந்த கம்பெனியில் தான் அடுத்து இவர் படம் பண்ணுறார் மூணு பேசியது அவரோட அந்த கான்ஃபிடென்ஸு அவரோட அந்த டிசிஷன் எடுக்கிற விஷயம் அவரோட உழைப்பு இதெல்லாம் பயங்கரமாக எனக்கு பிரமிக்க வந்துச்சு ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ண ஷெடியூல் வந்து ரத்னவேல் சார் தான் வந்து சினிமோட்டோகிராஃபி பண்ணார் ஸோ
அது இன்னும் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது பிரமிக்கிற வகையில் இருந்துச்சு மற்ற படங்கள்லாம் அது அங்கேயே என்னை ஆக்சுவலாக என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது ப்ளஸ் அந்த அவர் ஒரு ஒரு மாடுலேஷனில் நம்ம டைலாக் எழுதுவோம் இல்லையா அது வந்து இப்போது ஒரு டைலாக் எழுதி முடித்தோடனே இப்போ அது நீங்கள் ஒரு மாதிரி படிக்கலாம் நான் ஒரு மாதிரி படிக்கலாம் அவர் ஒரு மாதிரி மைண்டில் ஒன்று வச்சுருப்பார் ஆமாம் அது வர வரைக்கும் விடவே மாட்டார் அவர் என்ன மைண்டில் வச்சுருக்காரு அது அந்த மாடுலேஷன் வந்து நந்தா நடிச்சிருந்தார் அவரும் அந்த அவரோட லவ் போர்ஷன்ஸ்லாம் அப்போ நிறைய ஷூட் பண்ணாங்க அந்த மாடுலேஷன் வர வரைக்கும் விடவே மாட்டார் அந்த மாடுலேஷன்லாம் நான் எழுதியிருக்கேன் அந்த மாடுலேஷன்லாம் வேணும் டப்பிங்கில் பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் கிடையாது இங்கே வந்தால் தான் என் வரும் ஸோ அதனால் ஸோ அந்த ஒரு டீட்டெயிலிங் வந்து அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன் சார் அந்த படத்தில் பண்ணியாட்டும் போது சூர்யாவோட பழகக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு இல்லை சார் எனக்கு சும்மா ரெண்டு வாட்டி மீட் பண்ணியிருக்கோம் பட் எனக்கு பெரிய வந்து பழகிற வாய்ப்பு கிடையாது அவர் அமேசாரோட ஆஃபீஸுக்கு வருவார் சும்மா அவங்க ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ சும்மா பார்த்துருக்கேன் மற்றபடி எனக்கு பழக்கம் கிடையாது ஏன் முதல் பட வாய்ப்பை வந்து அப்படி மிஸ் பண்ணிவிட்டு பாதிலேருந்து வெளில வந்தீங்க அது ஒரு ஒரு சின்ன பிரச்சனை அது நடந்துச்சு ஏன்னா ஒரு ஒரு லாங் பிரேக் ஆச்சு அந்த டைமில் ஸோ அந்த டைமில் வந்து கம்மியான ஆட்கள் போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாங்க டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் ஸ்கிரிப்டெல்லாம் டைப் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அந்த ஹீரோயின் போர்ஷன் மோஸ்ட்லி முடிஞ்சிருச்சு அந்த நந்தாவுக்கும் அந்த பேருக்கும் உண்டான போர்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சப்போ ஸோ அந்த டைலாக் எல்லாமே நான் அப்படிலாம் டைப் பண்ணியும் கொடுத்துட்டேன் அந்த போர்ஷனும் ஷூட் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த ஆள் குறைப்பு நடக்கிறப்போ வெளில வர மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு எஸ் ஏ சந்தர் சார் அப்படி வரும்போது எங்கே கிடச்சிது அவர் வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா அருள்மூர்த்தி சார் அவரை வந்து போய் பார்க்க போனேன் சும்மா நெட்லலாம் பார்த்துட்டு ஒரு டிஜிட்டல் கம்பெனி வச்சுருக்காரு ஒரு ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே அவரை பார்க்க போனேன் அவர் இல்லை அப்போது அவங்க ஒய்ஃப் மட்டும் தான் இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க லதா மேம் மட்டும் தான் இருந்தாங்க அப்போ சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ அவங்க என்ன என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்கிறேன் அதுக்கு ஒரு சீன் எழுதிட்டு வாங்க நீங்கள் அவங்க அவங்க சொன்னாங்க எங்கள் ஸ்கிரிப்ட்டு தான் அது எஸ்ஏசி சார் எங்களோட ஐடியா அது எஸ்ஏசி சார் அதை டெவலப் பண்ணி வந்து ஷூட் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட் டைம் டிஜிட்டலில் பண்ணுறாரு அந்த படம் ஸோ நான் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்கிறேன் அது அது நீங்கள் எழுதிட்டு வாங்க அது எனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நான் சார்கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அவங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு சீனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க நான் அந்த ஒரு சீனுக்கு ஒரு மூணு வருஷன் எழுதிட்டு போனேன் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாக் வருஷம் எழுதிட்டு நான் அவங்கள போய் பார்த்தேன் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நீங்கள் உடனே சார் போய் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அருள் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணார் அருள் சார் எஸ்சி சார் வீட்டில் இருந்தார் அங்கே சாரோட டிஸ்கஷனில் இருந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு பையன் சரி வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் நான் எஸ்ஐ சார் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் போனால் லன்ச் டைம் நான் போய் பார்க்குறேன் இந்த சீனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அருள்மூர்த்தி சாருக்கு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த சீனு உடனே சார்கிட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி உள்ளே கூட்டு போகிறாரு போனால் சார் லன்ச் டைம் கிளம்பி போகிறாரு இது இது மாதிரி புதுசாக ஒரு பையன் வந்திருக்கான் நல்லா எழுதியிருக்கான் அப்படியா அப்புறம் பார்த்துக்கலாமா நான் பசிக்குது சாப்பிட போகிறேன் சார் டூ மினிட்ஸ் சார் இது மட்டும் கேட்டு போவேன் சார் அப்படியா என்னப்பா அது சரி ஓகே வா வா சீக்கிரம் சொல்லு ஒரு சீனு மூணு பேஜுக்கு மேலே போகக்கூடாது அதான் ஃபுட்டேஜ் என்ன இவ்வளோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா சார் ஒரே சீன் தான் சார் மூணு வருஷம் எழுதியிருக்கேன் சார் ஓ அப்படியா சரி சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்னாரு அந்த சீன் சொன்னேன் நான் அவருக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது அவருக்கு இன்னொன்று அவர் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஃபுல் சாப்பிட்ற அவசரத்தில் வேறு இருந்தார் ஓகேப்பா நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது உன்னை சேர்த்துங்க சேர்த்துங்க நான் சாப்பிட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டாரு ஸோ அப்படி தான் வந்து உள்ளே போனேன் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எஸ்ஐசி சார் கிட்டே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அங்கே போனால் பொன்ராம்னா இருந்தார் அப்போது ஆல்ரெடி ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பொன்ராம்னால் அப்போ தான் அப்போ தான் மீட் பண்ணோம் எல்லோருமே ஸோ அப்படி தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிது சாரோட ஒர்க் பண்ணுற வாய்ப்பு எஸ்சிஎஸ்சியோட பணியாற்றிய அனுபவம் அப்படி இருந்தது அவர் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக மாஸ்டர் ஆமாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு படம் அவன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன் அவரோட என்ன சொல்கிறது ஃபேவரேட் அஸ்டன் டேரக்டரில் நானும் ஒருத்தேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் சொல்லுவேன் அவ்வளோ பெரிய அனுபவம் கிடைச்சிது இன்னொன்று ஒரு அவ்வளோ பிளானிங் இருக்கும் அவர்கிட்ட அதெல்லாம் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது பிரமிப்பாக இருக்கும் நம்ம அவர் கூட வேலை செய்கிறதுக்கு காலையில் ஏழு மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட் ஏழு அஞ்சுக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட் வச்சா அன்றைக்கி ஃபுல் டே அதை சொல்லி காமிச்சிட்டே இருப்பார் அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டு ஒன்றால் தான் அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டு
ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சீன் கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஷூட் பண்ணி நான் பார்த்தது இல்லை சீனுக்குள்ளே சின்ன சின்னதாக எங்கேயாவது எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணுவாரே தவிர ஒரு ஃபுல் எபிசோட் ஷூட் பண்ணி நம்ம தூக்குறோம் எடிட்டிங்லங்கிற இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது இல்லை ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆகட்டும் எது தேவையோ அதை எடுப்பார் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக எல்லோரையும் ஹேண்டில் பண்ணுவார் எல்லோரையும் வேலை வாங்குவார் ஸோ இந்த எல்லா விஷயமே நான் அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் பேசிக்ஸ் விஷயம் எல்லாமே நான் அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அந்த ஒரு நாற்பது நாள் நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஷூட் பண்ணுறோன்னா அப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஷூட் மட்டும் மற்றபடி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் சார் செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் ஏன்னா அவருக்கு என்ன வேணும்னு அவருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ரொம்ப கிளியராக இருப்பார் டைமே ஆகாது எடிட்டிங்லாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு என்ன எடுத்தோமோ அதை எடிட் பண்ணும் அந்த அந்த லெவலில் தான் இருக்கும் இன்னொரு ஃப்ரீடம் ஒன்று கொடுப்பார் சார் என்னென்னா ஒரு சீனை வந்து அஸ்டன் டேரக்டர் யாரையாவது வந்து ஷூட் பண்ண சொல்வார் அப்படியா ஆமாம் அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வர வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பார் இந்த சின்ன சின்ன சீன்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஷூட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிட்டு ஒரு அடுத்த நாள் வந்து பார்ப்பார் எப்படி ஷூட் பண்ணியிருக்கோன்னு அதே மாதிரி சாங்கெலாம் வந்து நிறைய ஏடிஎஸை நம்பி விட்டு போயிடுவார் சாங் ஷூட் அப்போல்லாம் வந்து நான்லாம் உட்காந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் நானும் தினேஷ் மாஸ்டர்லாம் சேர்ந்து ஃபுல் சாங்கே நாங்களே பிளான் பண்ணி ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணிவிடுவோம் அதை அப்ரூவல் வாங்கிட்டு ஃபுல் ஷூட்டில் நாங்கள் தான் இருப்போம் அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்தார் எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ஒரு அதை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்தார் சார் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் அவர்கிட்ட ஏசியா சந்திர சார்ட்ட உங்களுக்கு பிரம்மிப்பு ஏற்படுத்திய விஷயம்னா அதை சொல்லுவீங்க நீங்கள் எனக்கு அவருடைய உழைப்பு தான் சார் இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் சொல்வேன் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அசுரத்தனமான உழைப்பு அந்த அந்த என்ன சொல்கிறதுனா வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் சினிமாவில் இருக்கணும் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பேஷன் இருக்குல்ல அதுதான் அவர் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஓட வச்சிட்ருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு எண்பது வயசு நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஸோ அப்போலேருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட எங்கிட்ட வந்து நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஒரு நாள் விஜய் சார் வந்து அந்த இந்த படம் சுக்ரன் ஒரு படம் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக ஏம் ரத்தனம் சாரும் வந்து சார்லாம் சேர்ந்து பண்ணாங்க அந்த படம் ஏம் ரத்தனம் பையன் தானே கதை ஆமாம் அவர் ரவிகிருஷ்ணா அதில் நடிச்சிருந்தார் அந்த படம் முடிஞ்சோடனே விஜய் சார் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்து போதும்ப்பா இதுக்கப்புறம் டைரெக்ஷன் பண்ண வேணாம் எதுக்கு கஷ்டப்படுறீங்க நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகுங்க நீங்கள் வந்து எங்கேயாவது ஃபாரின் போங்க ஊர் சுற்றுங்க ஜப்பான் போங்க அமெரிக்கா போங்க யூகே போங்க எங்கே போகணுன்னு சொல்லுங்கள் நீங்களும் அம்மாவும் ஜாலியாக போய் என்ஜாய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வெக்கேஷன் போங்க எதுக்கு நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கீங்க இன்னும் டே நைட்டு ஏன்னா சுக்ரன் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பயங்கர ஹிட்டிக்காக இருந்துச்சு ரிலீஸ் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் டே நைட்டு வேலை எடிட்டிங் சார் ஃபுல்லாக உட்காருவார் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க அவர் வந்து இப்படி ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு இவர் அப்போ சொன்னார் இல்லைப்பா நான் எங்கே போனாலும் நான் சினிமாவில் இருந்தால் தான் நான் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் இந்த வேலை செஞ்சால் தான் என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் இந்த வேலை செய்யலைனா என்னால் இருக்க முடியாது எனக்கு எதாவது உடம்பு சரிலாம் ஆகிடும்ப்பா அப்படிலாம் என்னால் இருக்க முடியாது நான் சினிமாவில் தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் கிட்டத்தட்ட அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு வருஷம் எடுத்து இத்தனையோ படங்கள் பண்ணிட்டார் இன்றைக்கும் பிஸியாக தான் இருக்கார் அவர் ஸோ அவர் அந்த உழைப்பு தான் சார் அந்த படத்தில் பணியாற்றும் போது விஜயோட பழகக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சா ஆமாம் கிடைச்சிது அதில் வந்து ஆக்சுவலாக அதில் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா அவர் விஜய் சாருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு சுக்கரனில் ஆமாம் ஆக்சுவலாக வந்து ஐடியா ஐடியாவும் இல்லை அப்புறம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து சார் போய் சொன்னார் அப்போ ஒரு கொஞ்சம் பிடிச்சிது அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஐடியா நல்லாயிருக்கு அப்புறம் ரத்ன சார் பயங்கர சாங் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணார் அப்புறம் எங்கள் கிட்டலாம் வந்து கேட்டார் ஒர்க் அவுட் ஆமாடா நான் வந்தா ஏதோ சொதப்பிச்சுன்னா நீங்கள் தான் தப்பு அப்புறமா கதை சொல்கிறேன் என்கிட்ட வரக்கூடாது சொல்லிட்டேன் அதெல்லாம் சொன்னார் இல்லை சார் நல்லா இருக்குது சார் பண்ணுங்கள் சார் ஒரு சின்ன இது தான் ஒரு கேமியோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்தார் வந்துட்டு அது எனக்கு தெரிஞ்ச அவரோட டேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு இப்போ என்னென்னா வந்து அதுக்கப்புறம் சச்சின் படம் வந்து நடிக்கிறதுக்கு போனான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப கம்மியான டேஸ் தான் கிடச்சிது அதில் சார் வந்து அப்படி பண்ணார் அவ்வளோ சீன் நிறைய சீன் இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸில் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது எனக்கு எத்தனை படங்கள் வேலை செஞ்சீங்க நீங்கள் நான் வந்து ஆக்சுவலாக நெஞ்சிலே அந்த நெஞ்சு இருக்கும் வரை ஒரு ஒரு வருஷம் டைலா
இவர் சாமி வந்து ஹிட்டாச்சு கில்லி ஹிட்டாச்சு அப்புறம் திருமலை வந்து ஹிட்டாச்சு எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் தில்லு தூடு கில்லி சாமி இந்த மாதிரி ட்ரெண்டில் இருந்துச்சு லவ் ஸ்டோரிஸை ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு அந்த டைம் தான் ஃபுல்லாக ஆக்ஷன் ட்ரெண்டில் இருந்துச்சு இப்போது நான் போயிட்டு இந்த ஸ்கிரிப்டை நேரட் பண்ணும்போது அது யாருக்குமே வந்து புரியலை ஆக்சுவலாக என்ன ஸ்கிரிப்ட் இது எப்படி இது அப்படின்னு ஆனால் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்டு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லையும் வந்து ஜெயிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக அன்பே வாலேருந்து ஆரம்பித்து அவ்வளோ பெரிய மாஸ் ஹீரோ கொண்டு போய் ஒரு சிம்பிள் லவ் ஸ்டோரியில் அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் தெண்டில் எண்ணெய் தொழில் ஒரு படம் ரொம்ப கிளாசிக் அதெல்லாம் இன்றைக்கி வரைக்கும் காதலிக்க நேரம் இல்லை ஸோ இது மாதிரி நம்ம 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 ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமே குஷி திருடா திருடி எல்லாமே ஹிட் ஆகிருக்கு ஆனால் அது அது அந்த டைமில் வந்து அந்த ட்ரெண்ட் இருந்ததுனால நான் நான் என்ன என்ன சொல்ல வரணுங்கிறது சரியாக புரியல நிறைய பேருக்கு ஆனால் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு இது இது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு படமாக பண்ணணும் ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி ரொம்ப ரசித்து அந்த அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் நான் எழுதியிருந்தேன் அதில் ஸோ எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணணும்ட்டு ஸோ நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக வேறு ஸ்கிரிப்டே நான் பண்ணல அதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணேன் வெயிட் பண்ணி அந்த படம் வந்து நான் பண்ணேன் ஆனந்தோட நிறுவனத்தில் அந்த கதையை ஓகே பண்ணாங்க ஆமாம் ஆக்சுவலாக என் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு சரவணன் சொல்லிட்டு அவர் பாலா சார் கிட்டே இருந்தார் அவர் ஒரு படம் கூட பண்ணியிருக்கார் டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்கார் தேரோடும் வீதிகளை அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போவும் அடுத்த படங்கள் பண்ணுறதுக்கு பிளான்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு என்னோடய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நான் அவர் ஒரு பெரிய டீம் ஆக்சுவலாக பிரபாகர் ரமேஷ் போன்றவங்க எல்லாமே ஒரு டீமாக இருந்தோம் அப்போது ஸோ அந்த டைமில் வந்து அவர் வந்து எனக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணார் இந்த மாதிரி விகடனில் வந்து கதை கேட்குறாங்க நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ இப்போ இவர் இருக்கார் எழுத்தாளர் ஞானி இருக்கார் அவர் அவர் வந்து தவறிட்டார் அவர் வந்து அவர் தான் வந்து ரெஃபர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் விகடனில் வந்து அப்போ அவர் விகடனில் வந்து பெரிய தொடர்லாம் எழுதிட்டு இருந்ததுனால விகடன் எம்டியோட நெருக்கமாக இருந்தார் ஸோ அவர் வந்து அஸ்டன் டைரக்டர் ப்ரொஃபைல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கே அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தார் ஸோ அவர் மூலமாகவும் எனக்கு அந்த விஷயம் கிடைச்சிது அவர் தான் என்னை ரெஃபர் பண்ணார் இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குன்னு சரவணன் சொன்னோடனே சரி போய் சொல்ல சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு நான் போய் மீட் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு அப்போலாம் எப்படின்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர்கிட்ட சொல்லி ரிஜெக்ட் ஆனதுனால ஒரு ஜென் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் தான் இருப்பேன் நல்லா எனக்கு எதுவுமே பாதிக்காது என்ன ஏன்னா யாரும் என் ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாலும் எனக்கு ஓகே தான் நல்லா இருக்குது பண்ணிடலாம்னு சொன்னாலும் எனக்கு அதே மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தேன் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்லாம் போயிடுச்சு எனக்கு அதாவது என் ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோன்னே அப்படியா சார் தேங்க்யூ சார் எப்போ பண்ணலாம் சார் ஷூட்டிங் அந்த இதெல்லாம் இல்லை எனக்கு ஏன்னா அது நிறைய பார்த்து பார்த்து சரி நம்ம வேலை நம்ம கதை சொல்கிறோம் அதை ஃபுல் எனர்ஜியோடு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் போய் உட்காந்துருந்தேன் அப்போது என்னென்னா ஆக்சுவலாக அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக பார்த்து நடை என்னென்னா ஆனந்தவீடன் எம்டிக்கும் ஒரு ஒய்ஃபுக்கும் ஒரு சண்டை அவங்களுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டாண்டிங் ஆமாம் இப்போ லன்ச் டைமில் இது மாதிரி என்னை கூப்பிட்றாங்க கதை சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து உட்காந்து உங்களுக்கு எதோ பொறுத்து இருக்கு வந்த உடனே அவர் என்ன சொன்னார்னா இதை வந்து ஒரு நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் ஆரம்பிங்க எனக்கு பிடிக்கலன்னா நான் ஸ்டாப்னு சொல்லிடுவேன் நீங்கள் அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அப்புறம் ஏன் ஸ்டாப் பண்ண அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது நீ கிளம்பிடணும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்னார் சரி ஓகே சார்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் எனக்கு என்னென்னா சரி இது ஒன்று நான் ஆக்சுவலாக அவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸ்கிரிப்ட் உழுந்து உழுந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்டாப்பே சொல்ல அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்துச்சு ஃபுல்லாக ஸோ இன்டர்வல் முடிஞ்சோம் திருப்பி செகண்ட் ஆஃப் சொல்லுங்கன்னாங்க ஸோ அந்த வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக சிரித்து அந்த இதெல்லாம் மறந்துடுச்சு அவங்களுக்குள்ளே அந்த கருத்து கருத்து வேறுபாடெல்லாம் மறந்து போய் ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்டை கேட்டாங்க ஸோ அப்போது வந்து அவர் சொன்னார் இது நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் உடனே அது வந்து டேக் ஆஃப் பண்ணார் உடனே வந்து இப்போ சுந்தரம் சார் இருந்தார் அங்கே விவேக் சித்ரா சித்ரா சுந்தரம் சார் தான் வந்து அங்கே இபி மாதிரி எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாரு உடனே சுந்தரம் சார் போய் பார்க்க சொன்னார் உடனே உடனே எல்லாமே நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவருக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தை நீ உருவாக்கத்தும் போது எஸ் எஸ் பாலனை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சதா இல்லை இல்லை அப்போது இல்லை அப்போ இல்லை எனக்கு இவர் தான் எம்டி சீனிவாசன் சார் தான் மெயினு அவங்க ஒய்ஃப் ராதிகா மே
தேநீர் வந்து அது இவ்வளோ பெரிய தாடிலாம் வச்சுட்டு சொன்னார் இதெல்லாம் எப்போ எடுத்து நான் வெளில வரும்னு எனக்கு தெரில அதனால் நீ எதுக்குடா டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற நீ வேறு ஏதாவது பாடுறா எனக்கு இது முடியணும் இது முடிஞ்சால் தான் இந்த கெட்டப் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் வேறு படம் பற்றி யோசிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அவருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்போது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜெய் வந்து மீட் பண்ணேன் ஜெய் வந்து ஒரு சுப்பிரமணியபுரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை அந்த படம் அந்த சாங்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அந்த டீசர் ட்ரெய்லர்லாம் ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு இருந்துச்சு ஸோ ஜெய் பார்த்து சொல்லியிருந்தேன் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படி அப்போ ஜெய் வந்து அந்த அந்த படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் டிசைட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் இருந்தார் ஸோ ஜீவா சார் ஆல்ரெடி ஓகே சொல்லி ஒரு டேட்ஸும் அவைலபிளாக இருந்தோடனே இம்மிடியட்டாக வீடனில் சொன்னேன் அப்படியே கன்ஃபார்ம் ஆச்சு ஆரியா அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நல்ல நண்பரா ஆரியா வந்து அதான் எனக்கு தெரியும் நான் வந்து நம்ம நிக்காட் சக்கரவர்த்தி சார்கிட்ட எஸ்எம்எஸ் ஸ்கிரிப்டு சொல்லி அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த கதை ஸோ எனக்காக நிறைய ட்ரை பண்ணார் அவர் இந்த ஆக்சுவலாக என்னென்னா எனக்கு அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு பெரிய மரியாதை அது என்னென்னா இந்த 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 ஸ்கிரிப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டார் அவர் நான் அந்த அந்த டைமில் நான் சொன்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் யாரும் புரிஞ்சுக்கல அவர் இந்த ஸ்கிரிப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டார் சூப்பர் அவர் வந்து எஸ் ஜே சூர்யாவோட நெருக்கமாக இருந்தார் எஸ் ஜே சூர்யா அடித்து வாலி பண்ணியிருக்காரு அப்போது அவர் வந்து குஷி வந்து பெரிய ஹிட் ஆச்சு ஸோ அந்த வேவில் அந்த அவர் தெரிஞ்சிச்சு இது அந்த பேட்டர்ன் அவரால் வந்து புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது எனக்காக நிறைய ட்ரை பண்ணார் பாக்யராஜ் சார் கிட்டே அனுப்பிச்சார் சாந்தனு கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் தனுஷ் சாரை மீட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணார் அப்புறம் ஆர்யா சார் அவர் தான் அனுப்பிச்சு விட்டார் என்ன நீ தேனிட்டு போய் சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு பட் ப்ராக்டிக்கலாக அங்கே அமையல அந்த கதை அந்த டைமில் யாரும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் விகிடன் மூலமாக வந்தேன் அவரில் சந்தானம் எப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே வந்தேன் சந்தானம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த லொல்லு சபா எனக்கு இந்த மிமிக்ரியே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஆர்ட்னு சொல்லணும் அது ஏன்னா வெறுமே வாய்ஸ் எடுக்கிறது மட்டும் கிடையாது அதில் பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும் ஸ்டைல் இருக்கும் ஸ்லாங் இருக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ஆயிரம் விஷயங்கள் இருக்கும் உள்ள ஸோ எனக்கு மிமிக்ரி பயங்கரமாக பிடிக்கும் எனக்கு ஸோ நான் வந்து அந்த சகல ரகல அப்புறம் அந்த இது லொல்லு சபா எல்லாமே பண்ணி அவர் பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தார் சேனலில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டீமே ரொம்ப பிடிக்கும் அது இவரை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ யார் பண்ணலாம் இது ஹியூமராக யார் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ண உடனே நான் வந்து சந்தான சார் பண்ண நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி உடனே பேசி அப்படி தான் உள்ளே வந்தார் ஆனதை விட நான் ஆஃபீஸ்குள்ளே வந்தார் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ம இது இது இருக்குது கோபாலபுரம் அங்கே தான் ஆஃபீஸ் அந்த பழைய பில்டிங் ஸோ உள்ளே வந்தோடனே என்னது இது ஓ பேய் பங்களா சந்திரமுகி பங்களா மாதிரி ஒரு இடத்து கூட்டு வரீங்க என்ன அப்படின்லாம் ஆரம்பித்தார் உள்ளே வந்துட்டு அவருக்கு தெரியல ஃபஸ்ட்டு என்ன இது அப்புறம் நான் ஸ்கிரிப்டெலாம் சொன்னோடனே பயங்கர இன்னொரு ஆகிட்டார் அவர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஜாலியாக பண்ணும் செமையாக பண்ணும் கலையாக பண்ணும்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்தார் அவர் அப்படி தான் உள்ளே வந்தார் நீங்கள் யார்த்த பணியாற்றினீங்களோ அந்த அமீர் ஆகட்டும் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் ஆகட்டும் இது மாதிரி பாணி படங்களுடைய பண்ணதே கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு சீரியஸ் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் அதுலேருந்து மாறுபட்டு இப்படி ஒரு கதையை சிந்திக்கணும்னு எங்கே அவங்களுக்கு தோணுச்சு ஆமாம் இல்லை ஆக்சுவலாக என்னென்னா நான் அது 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 முதலேருந்தே நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்னென்னா இப்போ நமக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று நம்ம பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வந்து யாருக்கிட்ட ஒர்க் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி படம் பண்ணுறது அந்த ஸ்டாம்புக்குள்ளே போய் நம்ம சிக்க வேணாம் நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த்து வரும் நமக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி பார்த்தப்போ எனக்கு ஒரு ஹியூமர் ஒரு லைட் ஹார்ட் லவ் ஃபிலிம்ஸ் ஒரு ஜாலியான படம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போது நம்ம யங்ஸராக இருக்கப்போ அது நமக்கு இன்னும் வந்து நிறையா வந்து கனெக்ட் ஆச்சு ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரென்த்துக்கு நம்ம நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து அந்த அந்த பேட்டர்னில் நான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணேன் சிவா மனச சக்தி படத்தினை உருவாக்கத்தின் போது உங்களால் மறக்க முடியாத சம்பவம்னா எதை சொல்கிறீங்க நிறைய இருக்குது என்னென்னா ட்ரெயினில் கிளம்பி போயிடுவாங்க இந்த ஸோ ஸ்கிரிப்டெலாம் ஏதாவது சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து யோசிக்கணும் எல்லாம் இருந்தால் இப்போ நம்ம அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் யாராவது இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லைனா தனியாக கூட இங்கேருந்து ட்ரெயின் பிடிச்சி அப்படியே செங்கல்பட்டு தாண்டி போயிடுவோம் அப்படியே போயிட்டு இங்கே ஏன்னா அது எப்போயுமே ட்ராவலில் வந்து நிறையா வந்து அது வந்து நாமத்து குமாரும் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ நானும் அவர் ரொம்ப சிங்கானது அதுவும் ஒரு காரணம் அவருக்கும் ட்ராவல் ஆமாம் பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம அவரே சொல்லுவார் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது மைண்டே ஓப்பன் ஆகும் நிறையா ஸோ அதனால் இங்கேருந்து ட்ரெயினில் கிளம்பி போயிடுவோம்
சந்தானம் வந்து அவரோட ஸ்டைலில் நிறையா சின்ன 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 இன்புட்ஸ் நிறைய கொடுத்தாரு அந்த படத்தில் ஆனால் அது ஒரு கேரக்டராக தான் இருந்தார் அவர் அதில் அவரோட இன்புட்ஸ் நிறையா இப்போ வந்து அந்த ஒரு சீன் இருக்கும் அதில் பாயெல்லாம் போற்றிட்டு வருவார் நைட்டு அந்த பாயை போற்றிட்டு வரணும் ஒரு ஐடியா அவர் தான் சொன்னார் நான் சும்மா ஜென்ரலாக அவன் வந்து கூட்டு போவான் அவன் போய் ஆறுமா சாய்ச்சிட்டா வாடான்னு சொல்லி இல்லை இல்லை நான் பாயை போற்றிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னது அவர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த என்ன சொல்கிறது இம்ப்ரூவைசேஷன் அதில் நிறைய அவரோட இன்புட்ஸ் இருந்திருக்கு நிறைய இருக்குது சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணார் ஸோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணார் ஜீவாவும் சார் அவங்களுக்குள்ளே செம்ம கெமிஸ்ட்ரி இருந்துச்சு ரெண்டு பேரும் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க அந்த படத்தில் அப்போ ஆர்யாவும் வந்து ஒரு சின்ன கேமியோ பண்ணார் அதில் ஸோ எனக்கும் ஆர்யா தெரியும் சந்தானமும் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இது ஒரு கல்லூரியின் கதைன்னு ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஜீவாவும் க்ளோஸு ஸோ எல்லோரும் போய் பேசணும் கேமியோ இருக்குது ஆர்யா வந்து பண்ணார் அப்போது இந்த படத்தை உங்களுடைய இயக்கத்தில் உருவான முதல் படத்தை பார்த்த போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலாக அது என்ன சொல்கிறது மறக்கவே முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா அன்றைக்கி தான் என் பையன் பிறந்தான் அந்த படம் ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் முடிஞ்சோடனே நான் கல்யாணம் பண்ணியிருந்தேன் அந்த படம் ரிலீஸ் அப்போது என் பையன் பிறந்தான் ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டீன் ஃபெப்ரவரி தேர்ட்டீன் வந்து இந்த படம் ரிலீஸு ஸோ ஆக்சுவலாக நான் பார்க்கல ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ நான் பார்க்கல நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் அங்கே சைன்லாம் போடணும்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அந்த ஒரு டென்ஷன் ஒய்ஃப் டெலிவரி அந்த டென்ஷனு ஸோ அப்போ தான் நான் தேட்டரில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்துட்டு பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டாங்க நிறைய பேர் அப்படியா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நான் படம் வெளியிட்டுக்கு முன்னாடி இல்லை இல்லை ரிலீஸ் அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆ நான் ஃபெப்ரவரி தேர்ட்டீன் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தவங்க நமக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள் எல்லோரும் படம் வேலைக்கு ஆகல ஒன்றுமே இல்லை அது இதுன்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி டிக்ளேரே பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகல ஃபோன் பண்ணி சாரி அது இதுன்னு சொல்லி மெசேஜ்லாம் அனுப்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு பயங்கர அப்செட் அப்போ நானும் பொன்ராமம் தான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தோம் பொன்ராம் சொன்னார் இல்லை ராஜேஷ் தேட்டரில் நான் பார்த்தேன் ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க செம்மையாக இருக்கு படம் நீ வெயிட் பண்ண நாளைக்கு போகலாம் நம்ம அதெல்லாம் டெலிவரிலாம் முடிச்சுட்டு போகலாம் போகலாம் சொல்லிட்டே இருந்தார் எனக்கு பயங்கர அப்செட் அன்றைக்கி என்னடா இது இப்படி ஆயிடுச்சு என்ட்டு மாதிரி இருந்துச்சு ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டீன் முடிஞ்சு பையன்லாம் பிறந்து அதெல்லாம் முடிச்சோடனே எல்லாம் அப்புறம் நானும் வந்து பொன்ராம் எல்லாம் தேட்டரில் போய் பார்த்தோம் தேட்டரில் பார்க்கும்போது அந்த எனர்ஜி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு இல்லை நம்ம வந்து ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்ச படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் அங்கே வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த படம் பிக்கப் ஆச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இன்றைக்கிலாம் எப்படின்னா ஒவ்வொரு வாட்டி எஸ்எம்எஸ் வந்து சேட்டலைட் சேனலில் வரும்போதும் கேடிவியில் வரும்போது இல்லை வரும்போதும் எனக்கு மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும் சார் பார்ட் டூ எப்போ பண்ணுறீங்க அது எப்போ பண்ணுறீங்க எப்போ ஜியோடு சேர்ந்து பண்ணுறீங்க எனக்கு என்ன நான் பண்ண எல்லா படத்துலேயும் வந்து என்ன சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது யங்ஸ்டர்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப பிடிச்ச படமாக ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி இப்போ ரசிகர்கள் கொண்டாடுற படமாக இருக்குது அதில் சந்தேகம் இல்லை அந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர்களுடைய ரியாக்ஷன் என்ன வருது அவர் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்தார் இந்த படத்தில் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இந்த படம் ஏன்னா அவர் கதை கேட்கும்போது என்ன ரியாக்ட் பண்ணாரோ அதே இதில் தான் அவர் கடைசி வரைக்கும் இருந்தார் அந்த படம் ஃபஸ்ட் காப்பி பார்க்கும்போதும் அப்படி தான் இருந்தார் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அந்த டைமில் வந்து விசிடி வரணும் விசிடி வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அவர் அதனால் ஓவர்சீஸ் கொடுக்கல ஒரு வேளை ஓவர்சீஸ் கொடுக்கறதுனால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓவர்சீஸே கொடுக்கல ரொம்ப நாளாக ஓவர்சீஸே கொடுக்காமல் ரொம்ப லேட்டாக தான் அவர் ரிலீஸ் பண்ணார் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு கட்ஸு ஒரு ப்ரொடியூசரோட கட்ஸு தான் அது அந்த டைமில் ஸோ அவரோட ஃபஸ்ட்டு படம் அது அவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்தார் அவர் அந்த படம் வந்து அந்த படம் கொஞ்சம் லேட் ஆகி அப்புறம் இன்னொரு படத்தோட ஆடியோ லான்ச் ஃபங்க்ஷனில் வந்து அந்த படம் வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்லாம் வந்து ரொம்ப பாராட்டி பேசினாங்க அவரை வந்து சொன்னாங்க ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கீங்க நாங்களாம் லாபம் சம்பாதிச்சோம்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஒரு ஒரு கான்ஃபிடண்ட் அவருக்கு டே ஒன்லேருந்து இருந்துச்சு இந்த படத்தில் அந்த படத்துடைய வெற்றிக்கு பின்னால் எப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்த வாய்ப்பு வந்து இது பாசன் பாஸ்கரன் அது தான் இவங்க வாசன் விஷுவல் வெஞ்சர்ஸு சீனிவாசன் சார் சிவராம் சார் ஜோதி சார் இருக்கார் இபிஆர் இருந்தார் அவர் தான் வந்து அவரை எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் நான் அவர் மூலமாகவும் நிறைய ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் டைரக்ஷன் அந்த டேரக்டர் ஆகிறதுக்கு ஸோ இந்த படம் ஹிட்டுனே அவர் தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி நம்ம மீட் பண்ணலாம் அது மாதிரி வாஷிங் மிஷின் வந்து
என்ன சொல்கிறது ஃபீட்பேக் சொல்லலாம் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் அவ்வளோ கொண்டாடினாங்க அந்த படத்தை இது மாதிரி ஃபேமிலியோடு உட்காந்து பார்க்க முடியல கிளைமேக்ஸ்லாம் ரொம்ப இதாக பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் என்ன அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரிலேட்டிவ் சைடில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடில் ஃபேமிலி சைடில் ஸோ எல்லா சைட்லேருந்தும் ஒரு ஃபீட்பேக் வந்தோன்னா எனக்கு ஒன்று சரி இந்த படம் நம்ம ஃபேமிலியோடு பார்க்குற மாதிரியும் பண்ணணும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அது எனக்கு கொஞ்சம் மைண்டில் இருந்துச்சு அந்த டைமில் ஏன்னா அந்த அந்த ஃபீட்பேக்லாம் ஒரு இன்புட் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இன்புட் சரி எல்லாரும் பார்த்து ஒரு ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக கொண்டாடுற ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி தான் வந்து பாஸ்கண்ட் அப்பாஸ் அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் உட்காந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சு அப்படி தான் நான் அதை ஒர்க் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஆரியான் மைண்டில் வச்சு நான் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு நான் கதையாக பண்ணிட்டேன் ஒரு ஐடியாவாக ஸோ இதை போய் நான் வந்து அவங்க சொல்லும் போது அப்புறம் ஆரியா டேட் இருக்கணுன்னே ஆரியா பண்ணலாம் நயன்தாரா எப்படி அந்த படத்துக்குள்ளே வந்தா ஆமாம் நயன்தாரா வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸு அவங்களோட விஷயம் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல அப்போ அந்த டைமில் ஒரு சின்ன கேப்பில் இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக கஜினிக்கு அப்புறம் அவங்க பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாளாக ஒரு கேப்பில் இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஃபுல்லாக வந்து வெயிட் லாஸ்லாம் பண்ணி சின்ன ஒரு இது பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு அப்போது தெரியல ஆனால் சும்மா வந்து ஆரியா கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இது மாதிரி நயன்தாரா பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் ஏன் மச்சான் செம்மையாக இருக்கும்டா நான் ட்ரை பண்ணுறேன்டா பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஆரியாலாம் பேசி சீனிவாச ஆட்டரை வந்து பேசணும் ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம பேசுவோம்னு சொல்லி அப்படி தான் போய் பேசணும் ஆரியா தான் ஃபுல் எஃபர்ட் எடுத்தார் நயன்தாரா அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வரத்துக்கு அவர் தான் பேசினார் இல்லை நயன் கிட்ட பேசினார் பேசி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு பண்ணுங்கள் ஏன் எனக்கு லைன் மட்டும் சொல்ல சொல்லுங்கள் என் கேரக்டர் மட்டும் ஸ்கெட்ச் என்னென்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் போய் அவங்களுக்கு நேரக்ட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஃபன்னாக இருக்குது ஜாலியாக இருக்குது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் அவங்க உள்ளே வந்தாங்க அவங்க வந்தது வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது அந்த டைமில் எப்படி இருந்தது பாஸ்கர பாஸ்கரன் படப்பிடிப்பு அது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்டில் இருந்தீங்க ஸோ வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பயங்கர பாசிட்டிவ் வைப்பு தெரில அந்த ஊர் நாளையா என்னன்னு தெரில அந்த ஊருக்கே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பு இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது அடிக்கடி அந்த ஊருக்கு போகும்போதெல்லாம் தோணும் கும்பகோணம் தான் நம்ம ஷூட் பண்ணோம் டிசம்பர் மூணாம் தேதி ஆரம்பித்து நியூ இயர் வரைக்கும் அங்கே தான் ஷூட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலு ஸோ மோஸ்ட்லி அந்த படம் அங்கே தான் நடந்துச்சு அவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சீனிவாசன் சார் சிவராமன் சார் மாதிரி ஒரு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளான ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அந்த டைமில் எனக்கு அந்த டைமில் எனக்கு கிடைச்சதுன்னா பெரிய கிஃப்ட்டு தான் நான் சொல்லணும் ரெண்டாவது படத்தில் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ஆரியா அதே மாதிரி நயன் வேறு எல்லாருமே அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது சுப்பு சார் இருந்தார் நீங்கள் இருந்தீங்க லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் இருந்தாங்க அப்புறம் விஜயலட்சுமி எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க அந்த படத்தில் எனக்கு ஸோ அவ்வளோ சந்தோஷமான ஒரு அனுபவமாக இருந்துச்சு அது அந்த படத்தோட சக்ஸஸ்க்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பு எல்லாருக்கிட்டையும் இருந்துச்சு அந்த படத்தில் அது வரைக்கும் ஆரியா அது மாதிரி படங்கள் பண்ணதில்லை அந்த பாத்திரத்துக்குள்ள ஆரியாவை கொண்டு வரதுக்கு பிரச்சனை இருந்தது அவங்களுக்கு ஆமாம் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அந்த ஃபுல்லாக இது முடிச்சிட்டாரு நான் கடவுள் முடிச்சுட்டு வராரு அந்த ஒரு ரிஜிடாக அந்த ஒரு வாக்கு அந்த ஸ்டைலில் தான் வந்தார் அவர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டு பண்ணோம் நீங்கள் இருந்தீங்களான்னு தெரில எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டு எனக்கு ஒரு சீன் எடுக்கிறோம் விஜயலட்சுமி அவன் அன்னி கேரக்டரோட அந்த பொண்ணு பார்க்க வர சீனு ரெண்டு பேரும் மாடியில் தனியாக பேசுகிற சீனு எடுக்கிறோம் எனக்கு திருப்தியாக இல்லை எனக்கு என்னென்னா ரொம்ப நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அவர் வேறு ஒன்று பண்ணுறாரு கொஞ்சம் ரிஜிடாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒன்று பண்ணார் அப்புறம் அந்த ஷூட் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ஈவினிங் எனக்கு கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு சொன்னார் என்ன என்ன மச்சா ஓகே வரா என்னடா நான் சொன்னேன் நல்லா இருக்குது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அந்த மாடுலேஷன் என்னடா மாடுலேஷனை விடவே மாட்டேன் நீ வேணுமா அப்புறமா அந்த சீனை வந்து ரீஷூட் பண்ணோம் திருப்பி அப்படியே ஆரம்பித்தார் ஃபஸ்ட்டு டே செகண்ட் டே தேர்ட் டே அப்படியே அப்படியே அப்படி இம்ப்ரூவைஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம்லாம் அசால்ட்டாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் சிக்ஸர் தான் சிக்ஸர் தான் சாதாரணமாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் சந்தானம்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நயன்தாரம் ஊர் அந்த அந்த கேரக்டர் உள்ளே வந்துட்டார் அது ஒரு சின்ன டைமும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷமாக வந்து அந்த நான் கடவுள் கெட்டப்பில் இருந்துட்டு அந
அதுவும் அந்த அந்த டியூஷன் சென்டரில் வர எபிசோடெலாம் இம்ப்ரூவைஸ்லாம் பண்ணி செம்மையாக கலக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் பிகினிங் வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒரு சின்ன டைம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரொம்ப வருஷமாக அந்த படத்தில் கரெக்ட் அந்த கெட்டப்பில் வாழ்ந்தது அது பாஸ்கர் பாஸ்கரன் படத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த காட்சி அது இதை எனக்கு வந்து எனக்கு அந்த படமே ரொம்ப ஃபேவரட் படம் அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த காட்சியும் கிடையாது அதில் அந்த ஒரு இவங்க லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அந்த எமோஷனல் ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கும் அவன் பையன் வந்து ஏன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அவன் வந்து இந்த அடல்ட்ஸ் அந்த அந்த ஏஜில் இருக்கும்போது அவங்க அப்பா தவறிட்டாரு ஸோ அவனுக்கு தெரியல அவங்க அப்பா ஸோ அந்த டைம்லேருந்து நான் அவனை ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அதுலேருந்து அவன் வந்து அந்த செல்லம் கொடுத்து அப்பா இல்லையே சொல்லி செல்லம் கொடுத்து வளர்த்ததுனால தான் அவன் இப்படி ஆகிட்டான் இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல மற்றபடி நல்ல பையன் தான் அவன் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சீன் ஏன்னா நம்ம ரியல் லைஃப்லேருந்து எடுத்த ஒரு விஷயம் அது அந்த அந்த கனெக்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அது வந்து ஹாரி ஜெயராஜ் சார் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த ஜெயம் ரவி சார் படத்துக்கு கம்போசிங் பேருந்துப்போ அந்த சீனை சொன்னார் எங்கிட்ட அது வந்து எனக்கு இருக்குது மைண்டில் அதேமாரி கே வி ஆனந்த் சார் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த இது பற்றி உங்களை பற்றிலாம் பேசும்போது அந்த சீனை சொல்லி சொல்லுவார் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் அது அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த விஷயம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் நிற்கிது அந்த சீன் மற்றபடி அந்த படத்தில் எனக்கு எல்லாமே அப்படி அமைஞ்சிது எல்லாமே அந்த படத்தில் பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் படத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு என்ன காரணமாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே நினைக்கிறேன் அதுதான் இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஒரு செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் நம்ம எல்லாருமே ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ நான் எஸ்பெஷலி உங்கள் கேரக்டர் நான் சொல்லணும் எல்லா ஃபேமிலிலேயும் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்க பர்ஃபெக்டாக இருப்பாங்க யாராவது பர்ஃபெக்டாக இல்லைன்னா அவங்கள வந்து குத்தி காமிச்சு பேசுறது நக்கல் பண்ணுறது அவங்கள நம்ம கேள்வியை கேட்க முடியாது ஏன்னா அவங்க பர்ஃபெக்டாக இருப்பாங்க லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க நம்ம நம்ம எந்த ஃபேமிலியில் போனாலும் இப்போது அந்த டைமில் இன்னும் நம்ம செட்டில் ஆகலை கல்யாணம் ஆகலை எல்லாம் பண்ணல இன்னும் வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா ஏதாவது கல்யாணம் வீட்டில் போகும்போது முதல்ல அவங்க தான் கேட்பாங்க என்னப்பா இன்னும் செட்டில் ஆகலையா அவங்க அப்பா அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு நீ பாட்டு இப்படி இருக்கியப்பா அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் முன்னாடி ஒன்று சொல்லிட்டு போவார் அது பெரிய சண்டையாக போகும் ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் நம்ம லைவாக நம்ம ஃபுல்லாக ரியல் லைஃப்லேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி எடுக்கிறதுலாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த அந்த வேர்ல்டு இருக்குல்ல அந்த வேர்ல்டே வந்து நம்ம எல்லாருமே ரிலேட் பண்ணுற விஷயம் ப்ளஸ் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே அந்த ஹியூமரான நரேஷன் இதெல்லாம் ஒரு காரணம் குறிப்பாக அந்த படத்தினுடைய உச்சக்கட்ட காட்சியில் ஜீவா ஜீவா அவன் முக்கியமாக சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு என்னென்னா ஒரு ஒரு ஹை ஒன்று தேவைப்பட்டுச்சு அந்த இடத்துல படம் எண்டு முடிஞ்சது ஆமாம் ஜீவா வந்து அசால்ட்டாக வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக அமைஞ்சிது அந்த படத்துக்கு பாஸ்கர் பாஸ்கரன் படத்தினுடைய வெற்றி எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்தது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்துச்சு என்னென்னா வந்து நான் என்ன எதிர்பார்த்தனோ அது நடந்துச்சு எல்லா ஃபேமிலியும் கொண்டாடினாங்க அந்த படத்தை எனக்கு மறக்க முடியாத நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்குது நானும் என் ஒய்ஃபும் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சத்தியமில் போய் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி வீல் சேரில் வந்து ஒரு ஒரு அம்மா வந்திருந்தாங்க ஒரு உட்காந்து படம் பார்த்துட்டு முடிச்சுட்டு வெளில போகும்போது வந்து கையை பிடிச்சிட்டு அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓ இந்த மாதிரி அவங்க அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாரோ சொல்லியிருக்காங்க இவர் தான் டைரக்டரு அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க பார்க்கணும்னு சொல்லி அவன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு அப்புறம் அன்றைக்கி தான் வெளில வந்திருக்காங்க வீட்டில் விட்டு அது வரைக்கும் வெளியிலே வரல இந்த படம் யாரோ சொல்லியிருக்காங்க நல்லா இருக்குன்னு அவன் தேட்டரில் வந்து பார்த்துட்டு கையெல்லாம் பிடிச்சி அழுதுட்டாங்க நான் ரொம்ப நான் சிரித்தே அவ்வளோ நாள் ஆச்சுப்பா உடம்பு சரிலாம ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தேன் மனசு விட்டு அவ்வளோ சிரித்தேன் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக கொண்டாடினாங்க எனக்கு இங்கே எனக்கு நிறைய ரிவ்யூஸு நான் எதிர்பார்க்காத கோணத்துலலாம் ரிவ்யூஸ்லாம் எனக்கு வந்துச்சு இதில் நான்லாம் ஷாக் ஆகியிருக்கேன் இது இது ஒரு மாதிரி அந்த ரிவ்யூவே புதுசாக இருந்துச்சு எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு எனக்கு பயங்கர சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த ஒரு விஷயம் அது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே 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 பண்ணும்போதுலாம் எனக்கு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு எப்படி நம்ம மீட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஒரு விஷயம் அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தையும் சக்ஸஸையும் கொடுத்துச்சு அந்த படம் உங்களுடைய முதல் ரெண்டு படத்தையும் உங்களுடைய
எல்லாம் ஆக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தார் அவர் பாசன்ற பாஸ்கரன் அவர் பார்த்துட்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தார் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அமீர் பார்த்தாரா ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரியல நான் வந்து பாஸ்ட் பாஸ்கரன் முடிச்சுட்டு ஓகே ஓகே டைமில் நான் அவரை மீட் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக நான் எஸ்எம்எஸ் டைம்லேயும் மீட் பண்ணேன் பாஸ் டைம்லேயும் போய் மீட் பண்ணேன் அப்போது வந்து நான் அவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறது என் படம் பார்த்தீங்களான்னு கேட்குற அளவுக்கு இல்லை அப்போது சரி ஏதோ ஒன்றாண்டா அப்படின் என்னடா பண்ணிட்டு நீ நான் பார்க்கணுமா ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாரோ சரி அதனால் நான் எதுவுமே கேட்கல ஆனால் அவர் சொன்னார் எங்கிட்ட நான் ஆரியா படம் நல்லா இருந்துச்சுடா நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஓகே ஓகே டைமில் மீட் பண்ண அப்பயும் சரியாக பேச முடியல அப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தார் அவர் நிறையா ஸோ அவர் எல்லா படமும் பார்த்தாரான்னு தெரில உங்களுடைய முதல் ரெண்டு படங்களையும் நடித்தவங்க ஏற்கனவே அறிமுகமாகி ஒரு ஒரு பாப்புலர் ஹீரோஸ் உங்களுடைய மூன்றாவது படத்தில் கதா நான் நடித்தவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் புதுமுகம் எப்படி அப்படி ஒரு நம்பிக்கை அவர் வச்சு அந்த படத்தை எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணும் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இதில் பண்ணியிருந்தார் ஆதவன் ஆமாம் ஒரே ஒரு சீன் பண்ணி சீன் வருவார் ஸோ ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஸ்க்ரீனை ஃபேஸ் பண்ணிட்டார் சூர்யாவோட எல்லாம் சேர்ந்து சூர்யா சரோடெல்லாம் சேர்ந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் ஒரு ஆக்டராக நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியல அதில் ஸோ நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட்டு நான் ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போது என்னென்னா நாங்கள் ஃபுல்லாக ட்ரைனிங் ரிகர்சல்லாம் வச்சுருந்தோம் இங்கேருந்து ஈஸியாக போயிட்டு ஒரு ரெசார்ட்டில் போய் அவர் என்னோடய அஸ்டன் டேரக்டர் டீமு எல்லாருமே உட்காந்து ஒவ்வொரு சீனும் டைலாக் வெர்ஷனோட சும்மா ஹேண்டி கேமரா ஷூட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணி ஒரு சின்ன செஷன்லாம் நடந்துச்சு அப்போது ஏன்னா எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரணும் அவருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணேன் அப்போது வந்து அவர் பண்ண விஷயம் எனக்கு பயங்கர கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்துச்சு என்னென்னா நான் வந்து ஆதவனில் பார்க்க நான் என்ன பார்த்தனோ அதில் ஒரு சின்ன பயம் இருந்துச்சு அவருக்கு நடிக்கும் போது இதில் அந்த பயமே இல்லை கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக அந்த டை இன்னொன்று மிகப்பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா எவ்வளோ டைலாக் கொடுத்தாலும் மைண்டில் ஏற்றிட்டு ஏற்றி பேசிடுறாரு அது வந்து ஆ அது வந்து கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் ஏன்னா அந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது டைலாக்லாம் மைண்டில் வச்சு பேசுகிறதுலாம் பெரிய விஷயம் ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக டெலிவர் பண்ணார் அவர் இன்னொன்று நம்ம எல்லோரும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு யங்ஸ்டர் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆளாக இருந்தார் ஃபிசிக்கலாகவும் சரி கரெக்ட் அவரோட ஃபேஸே இன்னசென்ட்டாக இருக்கும் க்யூட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயம்லாம் இருந்துச்சு அவர் ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு இந்த ஸ்கிரிப்ட் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சந்தானம் உள்ள வந்தார் ஆக்சுவலாக சந்தானம் மிகப்பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா அவரோட யார் நடித்தாலும் அவங்கள வந்து இது பண்ணுவார் ட்யூன் பண்ணுவார் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ என்னென்னா வந்து அவ அவர் வந்து இல்லை இப்படி பண்ணலாம் வாங்க வாங்க முதல்ல இப்படி வாங்க இப்படி பண்ணுங்க நான் இதை சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் இப்படி பண்ணிவிட்டு இதை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு கோ ஆர்டிஸ்ட்டாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு நம்ம என்ன தான் டைரக்டர் சொல்லி கொடுத்தாலும் அந்த ஸ்பாட்டில் போய் கேமரா முன்னாடி ஒன்று சொல்லி கொடுக்குறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த பொசிஷன் நீங்கள் என்னென்னா கேமரா மறைச்சிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப இதாகிடுவீங்க ப்ரொஃபைல் ஆகிடுவீங்க இப்படி திரும்பி இப்படி பேசுங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் போய் சொல்ல முடியாது ஸோ அதெல்லாம் அவர் சொல்லி கொடுத்தார் அதெல்லாம் வந்து சந்தானமோட அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அந்த இதெல்லாம் அந்த அந்த டீம் அதேமாரி சரண்யா மேடம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வந்து உதவி இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து அப்படி டே பை டே மூல டைம் தர அந்த சாங்லாம் ஷூட் பண்ணும்போதெல்லாம் மிரண்டு போயிட்டோம் ரிகர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து சிங்கிள் ஷாட்லாம் நிறைய பண்ணோம் ஒரு ரெகுலர் ஹீரோவாக இப்போ ஆரியாவுக்கு பாஸ்ல என்ன அது மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் படம் முடியும் போது படமாக பார்த்தபோது உங்களுக்கு எப்படி இருந்த அந்த திரைப்படம் ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா எனக்கு அந்த கதை ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது ஹேங் ஓவர்லாம் இருக்குல்ல இங்கிலீஷில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைன் அவன் அவன் லவ் பண்ண பொண்ணு வந்து இன்னொருத்தனோட கல்யாணம் பண்ணது பத்திரிகை அனுப்பிச்சி வரி பேர்த்துது நான் கல்யாணத்தை நிப்பாட்டணும்னு போகிறேன் என் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டுட்டு ஜனவாச காரில் நிப்பாட்டினானா இல்லையா என்ன நடந்துச்சு தான் கதை ஸோ ஒரு சிம்பிள் லைன் இதுக்குள்ளே ஃபன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸோ எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போது வந்து இவர் அப்போ வந்து ஸ்டாலின் சார் வந்து படம் பார்க்குறார் உதய் சார் வந்து என் அப்பா பார்க்கணும்னா சரி தான் இப்போது ஸ்டாலின் சார் அவங்க ஒய்ஃபு அவங்க ரிலேட்டிவ் யாரோ வந்திருந்தாங்க ஸோ ஒரு மூணு பேர் மட்டும் ஃபோர் ஃப்ரைம்ஸில் உட்காந்து படம் பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு யாருமே இல்லை தேட்டரில் ஸோ அவங்க பார்க்குறாங்கன்னா யாரும் வரல மூணு பேர் பார்த்துட்டு வெளில வந்துட்டாங்க
யங்ஸ்டர்ஸு எல்லாம் டார்கெட் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு எல்லோரும் சேர்ந்து பார்க்குற படம் நம்ம இதை வந்து அப்படி ஜட் பண்ண வேணாம் சார் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் சார் அப்படின்னு சரி ஓகே சொல்லியாச்சு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அப்போ ஸ்டாலின் சார் வந்து எங்கேயோ வெளியில் இருந்தார் அப்போ வந்து அந்த ஊரில் அந்த அந்த படம் பார்த்துருக்கார் தேட்டரில் பார்த்துட்டு ஆடியன்ஸ்லாம் கொண்டாடுறாங்க வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு உதய் சார் ஃபோன் பண்ணி என்ட்ட சொன்னார் இல்லை சார் நான் அன்றைக்கி பார்த்தேன் எனக்கு ஒன்றும் ஜட்ஜ் பண்ண முடியல பட்டு செம்மையாக இருக்குது என்ஜாய் பண்ணுறாங்க எல்லாம் கொண்டாடுறாங்க படத்தை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா எனக்கு விஷ் பண்ணி எனக்கு பேசினார் அவர் என்னென்னா அந்த அந்த கதையை நம்ம வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம வந்து அந்த ப்ரிவியூ பார்க்குறப்போ அது ஒரு வேறு ஒரு மனநிலை இருக்கும் அது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டோடையே பார்ப்போம் ப்ளஸ் ஆளுங்க இருக்க மாட்டாங்க என்ஜாய் பண்ணி விசில் அடித்து சந்தோஷமாக அந்த ஒரு ஒரு வைப் ஒன்று இருக்கும்ல தேட்டரில் ஒரு வைப் இருக்கும் அது இருக்காது ஸோ அந்த அந்த ப்ரிவியூ வச்சு ஆக்சுவலாக பொதுவாகவே நான் பண்ணுற படங்கள் ப்ரிவியூவில் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது நம்ம என்ன தான் இருந்தாலும் ஆடியன்ஸோடு பார்க்குற படம் பார்க்கும்போது தான் நமக்கு அந்த எனர்ஜி கிடைக்கும் கலைஞர் பார்த்தார் அந்த படத்தை அவன் பார்த்தார் பார்த்துட்டு இதில் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் உதய் சார் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அவர் எதிர்பார்க்கல ஆக்சுவலாக இவ்வளோ நீட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் டான்ஸ் நல்லா ஆடியிருக்காரு அந்த டப்பிங் மாடுலேஷன் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அதில் எமோஷனில் ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கும் அவங்க அப்பா அம்மா காணாமல் போயிடுவாங்க அம்மா அப்பா காணாமல் போயிடுவோம் ஸோ அந்த அந்த சீனில் வந்து அம்மா சரணை மேடம் தொலைஞ்சு போயிடுவாங்க அப்பாவுக்கும் இவருக்கும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி சொன்னார் நல்லா பண்ணியிருக்காரு இதே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ பெஸ்ட் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க சொல்லி ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் ப்ளஸ் அந்த சாங் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து படத்தில் அது வேணாம் சாங் வேணா இந்த அழகி அழகின்னு ஒரு மெலடி இருக்கும் அது ஜோடானில் போய் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப மென்ஷன் பண்ணி சொன்னார் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கு உங்களுடைய இந்த மூன்று படங்களில் எந்த படத்தை விஜய் பார்த்தார் விஜய் சார் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே ஓகே பார்த்துட்டார்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக பட் உதய் சார் என்கிட்ட சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஓகே ஓகே அவர் பார்த்துட்டாரு ரொம்ப பிடிச்சது அவருக்கு அப்படின்ட்டு பாசன பாஸ்கரன் பார்த்தாரான்னு எனக்கு தெரியல பார்த்தார் பெரிய ஸோ நான் பண்ணுறது ரொம்ப லைட்ரு வேயாக இருந்துச்சு ஒரு ஸோ எனக்கே அவர் எதுவுமே சொல்ல எங்கிட்ட எனக்கே என்னென்னா நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக பண்ணிவிடக்கூடாது அவருக்கு ஒரு பெரிய மாஸ் ஹீரோவாக இருக்காது ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அலெக்ஸ் பாண்டியன்னு ஒரு படம் வந்து அவர் ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்காரு அதுவும் பெரிய ஆக்ஷன் படம் ஸோ நம்ம அவருக்கு எதுவும் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழகிராஜா ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் ஸோ அப்படி தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணேன் அவருக்காக தான் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் மாற்றி ஒரு எயிட்டிஸு ஒரு போர்ஷன்லாம் உள்ளே வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த படத்துலேயும் எனக்கு என்னென்னா அந்த படத்தோட போர்ஷன்ஸு அதில் அந்த அந்த எம்எஸ் பாஸ்கர் ப்ளஸ் அந்த காஜல் அகர்வால் அந்த போர்ஷன்ஸ்லாம் இன்றைக்கி வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது சேனலில் வரும்போது கார்த்தி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுவார் சார் இப்போ இப்போ மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க சார் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புவார் ஸோ அந்த டைமில் தேட்டருக்கில் வந்து என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஆரம்பம் அந்த படத்தோட ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த படம் ஸோ அது வந்து இப்போ தெரியும் அஜித் சார் நடித்த படம் ரொம்ப பெரிய ஸ்கேலில் பண்ண படம் ஆக்ஷன் படம் அவரோட ஃபேன் ஃபாலோயிங் ஸோ அதோடு வரும்போது ஒரு மிக்சட் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு அந்த டைமில் பட் லேட்டராக வந்து நிறையா வந்து அந்த படத்துக்கு பயங்கர பாசிட்டிவ் ஓ இப்போவும் வந்து ரெகுலராக சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த படம் ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல்னால் அந்த படம் போடுவாங்க இப்போ கூட நிறைய பேர் வந்து அந்த சீன் நல்லா இருக்குது இந்த சீன் நல்லா இருக்குது அந்த ரெஸ்பான்ஸ்லாம் வந்துட்டுருக்கு இப்போ அந்த படத்தை பார்க்கும்போது அந்த படத்தில் நாம் இந்த இந்த விஷயம் மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு தோணுதா இல்லை அன்றைக்கி வந்த சூழ்நிலை காரணமாக தான் அந்த படம் வெற்றி பெறலன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து அன்றைக்கி இருந்த சூழ்நிலை காரணமாக ஒரு 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 பெர்சன்டேஜ் இருக்குது அதில் ஏன்னா ஒரு ஒரு பெரிய பட ஒரு ஒரு பெரிய படத்தோடு நம்ம வரோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சொல்கிறதுன்னா ஒரு கம்பாரிசன் வரும் ப்ளஸ் டிவைட் ஆகும் ஆடியன்ஸே வந்து டிவைட் ஆவாங்க ஸோ தனியாக வந்துருந்தால் கண்டிப்பாக அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஒரு ஒரு ரைட்டராக டைரக்டராக என்னென்னா அந்த சில விஷயங்கள்லாம் இன்னும்
நம்ம கார்த்தி சார் இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் மெனக்கிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன்லாம் கொடுத்துருந்தோம்னா இன்னும் அதே மாதிரி டூவர்ஸ் கிளைமேக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் இப்போ தோணுது எனக்கு பார்க்கும்போது எப்படி இந்த உங்களுக்கும் கார்த்திக்குமான கெமிஸ்ட்ரி அந்த படத்தை ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணார் அது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமாகட்டும் அவர் ஹியூமர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவார் ஹியூமர் ஸோ அதனால தான் ரெகுலராக பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஹியூமர் படம் இப்போ வரைக்கும் அவர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் ஸோ ரொம்ப ஆக்சுவலாக மெயினாக அந்த எயிட்டிஸ் கேட்டப்ப அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி பண்ணார் அவர் அதில் பிரபு சாரை ஃபாலோ பண்ணும் ஆமாம் ஸோ அவரோட படங்கள்லாம் பார்த்து இந்த ஓ மானே மானே அந்த சாங் அது இதெல்லாம் எல்லாம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் அவரோட விக்கு வந்து காஸ்ட்யூம்ஸ் அந்த ஸ்டைல் வரைக்கும் இல்லை அதேமாதிரி டப்பிங்கில் வரைக்கும் அந்த டோன் எடுத்துகிட்டு வர ட்ரை பண்ணார் அவர் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு பண்ணார் இன்றைக்கி வரைக்கும் பேசிகிட்டு தான் இருப்போம் அந்த அழகராஜா படம் எப்போல்லாம் சேனல் வரும் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புவார் பேசுவார் அவரே சொன்னார் இப்போ எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறானுங்க அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு சின்ன மாஸ் இதில் வந்து அது மிஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் பெருசாக கொண்டாடியிருப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் அந்த டைமில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அவருக்கு நீங்கள் தமிழ் சினிமாவினுடைய பல முக்கியமான இசையமைப்பாளர்களோட பணியாற்றிருக்கீங்க ஒரு பக்கம் யுவன் சங்கர்ராஜா ஆரி ஜெயராஜ் ஜி வி பிரகாஷ் தமன் அப்படின்னு அந்த இசையமைப்பாளரோட பணியாற்றி அனுபவம் சொல்லுங்கள் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறது மிகப்பெரிய இசையமைப்பாளர்கள் அதில் எந்த எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இது வந்து என்ன சொல்கிறது டிப்ளமேட்டிக்காக பேசுகிறதுன்னு கிடையாது உண்மையிலே அது தான் உண்மையும் அது தான் அதில் யுவன் சார் வந்து ஒரு ஒரு மேஜிக் ஒன்று நடக்கும் அவர்கிட்ட அது நமக்கு அமைஞ்சிருச்சுன்னா அது பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் இப்போது எஸ்எம்எஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்போஸ் பண்ண சாங் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி அந்த சாங் ஸோ முதல்ல உட்காந்து அந்த படத்துக்குன்னு கம்போஸிங்னு உட்காந்து ஆஃப் அன் ஹவரில் முடிஞ்ச சாங் அது முதல்ல கம்போஸ் பண்ணார் அப்படியே லிரிக் எழுதணும் முத்துக்குமார் சார் இருந்தார் அப்படியே லிரிக் எழுதணும் அப்படியே அந்த சாங் ஓகே ஆச்சு ஸோ அதேமாரி பாஸ் அந்த பாஸ்கரனில் அது மெலடி பார்த்துக்கோம் யார் இந்த இப்போ இந்த பாசு பாசு ஸோ அவருக்கு அந்த கதை பிடிச்சிது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மைண்ட் செட் அன்றைக்கி உட்காந்துட்டார்னா எப்படி ராஜா சார் நமக்கு நான் நான் ஆக்சுவலாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட அந்த ஜோன் தான் வருது ஸோ பெரிய ஜீனியஸ் தான் அவன் சொல்லணும் அவர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாரிஸ் ஐ மீன் ஹாரிஸ் சார் ஹாரிஸ் ஆட்டை என்னென்னா அந்த அவுட்புட் அந்த ஒவ்வொரு சாங்குக்கும் அவர் உழைக்கிற உழைப்பு வந்து நம்மளை அப்படியே ஆச்சரியப்படுத்தும் என்னென்னா ஒரு 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 ட்யூன் போட்டுட்டு லிரிக் எழுதி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அது வெளில போச்சு அப்படி கிடையாது அது அதை தாண்டி அந்த லிரிக்கு உழைப்பார் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அவர் உழைப்பார் ஒவ்வொரு மியூசிக் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு லைவ் எடுக்கிறது பிடிக்கலன்னா திருப்பி மாற்றுவார் சிங்கர் கூப்பிட்டு எடுத்துருவார் ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு எனக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி திருப்பி இன்னொரு சிங்கர் வச்சு ஃபுல்லாக எடுப்பார் அந்த எஃபர்ட் போட்டுகிட்டே இருப்பார் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் அதேமாரி அந்த சவுண்டு குவாலிட்டி ஆடியன்ஸோட பல்ஸு என்ன சாங்கு எந்த டைமில் வரணும் ஒரு படத்தோட எத் எத்தனையாவது டியூரேஷனில் இந்த பாட்டு வருதுன்னு கேட்பார் ஆ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பாட்டோட ரிதம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார் அதனோட ஸ்கேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ் பல்ஸ் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கும் தமன் வந்து மாசு அவர்கிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அந்த பில்டப்பு அந்த மாசு அந்த எனர்ஜி அவர் எல்லா சாங்குலேயுமே பார்த்திங்கன்னா அழகராஜாவில் இப்போ வரைக்கும் அந்த எனர்ஜி இருக்கும் அந்த சாங்கில் அந்த எனர்ஜி அவர் அவரை பார்க்கும்போதே அந்த எனர்ஜி இருக்கும் நீங்கள் அவரை மீட் பண்ணும்போதே அவர் ஸ்டுடியோவுக்கு போகும்போதே அந்த எனர்ஜி நமக்கு இருக்கும் அவர் டீமே அப்படி தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு எனர்ஜி அவர்கிட்ட இருக்கும் ஜிவி பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஜிவி வந்து கிட்டத்தட்ட யுவன் அந்த ஸ்டைல் தான் அவர்கிட்டே அந்த மேஜிக் அவர் அவர் உட்காந்துட்டார்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் டீன் வந்துடும் அவர் உட்கார வைக்கிறது தான் கஷ்டம் சுற்றிட்டே இருப்பார் எங்கேயாவது பிஸியாகவே இருவார் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ உட்காந்துட்டார்னா அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தான் டக்கு 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 டக்குன்னு ஆப்ஷன்ஸ் வேறு இன்னொன்று இது நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் அது வருத்தப்படாதெல்லாம் கிடையாது அப்படியே ப்ரோ சரி இன்னும் பண்ணுறேன் ப்ரோ அடுத்து ஒன்று பண்ணுவார் அந்த ஒரு ஒரு டேலண்ட் இருக்குல்ல அந்த வயசில் அதெல்லாம் ஜீவிக்கிட்ட ஆச்சரியமான விஷயம் நான் பார்க்கல அதேமாரி இமான் சார் ஃபுல் டெடிக்கேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு காலையில் ஏழு மணிக்கு ஸ்டுடியோ இப்போ வந்துட்டார் நான் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது ஈவினிங் நைட் வரைக்கும் அங்கே தான் இருப்பார் ஸ்டுடியோலேயே தான் இருப்பார் அவர் தனியாக தான் ஒர்க் பண்ணுவார் அந்த டெடிக்கேஷன் தான் அவர் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு இந்த உயரத்தில் வச்சிருக்கு மிக உங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமான பாடலாசிரியர் நா முத்துக்குமார் இல்லை கண்டிப்பா
மேஜிக் எல்லாம் ஒருக்கல் ஒரு கண்ணாடி சாங் ஆகட்டும் பாஸ் ஆகட்டும் ஓகே ஓகே ஆகட்டும் எல்லா சாங்குமே எல்லா சாங்குமே வந்து அந்த மேஜிக் எல்லாமே நான் கண்டு முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து இங்கேருந்து ரெண்டு பேரும் இங்கேருந்து காரில் கிளம்புவோம் அப்படியே மகாபலிபுரம் போவோம் அங்கே போய் சாப்பிடுவோம் திருப்பி அங்கேருந்து வருவோம் இங்கேருந்து போகும்போது பல்லவி ஒரு சரணம் அங்கே போய் சாப்பிடுவார் வரும்போது ஒரு சரணம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுப்பார் காரில் திருப்பி வரும்போது ஒரு சரணம் வரும்போது பாட்டோடு தான் வருவேன் நேராக மியூசிக் டேரக்டர் ஸ்டுடியோ போவேன் போய் லிரிக்ஸ் கொடுப்பேன் அடுத்த நாள் ரெக்கார்டிங் நடக்கும் இப்படி தான் எல்லா சாங்குமே பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் நான் அவ் அவ்வளோ அவ்வளோ என்ன சொல்கிறதுன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ குவாலிட்டியாக வந்து என்ன சொல் லிரிக்ஸ் எழுதுறது நான் அவர்கிட்ட தான் நான் பார்த்தேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவரு அவரோட லைஃப் இரு அவர் அவர் வாழ்ந்துட்டு வந்த லைஃப் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து அந்த வார்த்தைகள் மெச்சூரிட்டி அவருக்கு நம்ம அதை யோசிச்சு பார்த்தா அவ்வளோ டெப்த் இருக்கும் ஒவ்வொரு லைனுக்குள்ளேயும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து பிரமிச்சிருக்கேன் நான் பார்த்து ஏன்னா நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி நம்ம கண்ணதாசன் சார் வந்து எப்படி லிரிக்ஸ் எழுதுவார் வைரமுத்து சார் எப்படி எழுதுவார் வாலி சார் நூலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நான் ஒர்க் பண்ணதில்லை அந்த டைமில் ஸோ இவருக்கிட்ட நான் நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அவங்க அந்த கேள்விப்பட்ட விஷயம்லாம் என்னால் ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சு ஸோ அப்படி அந்த லெவலில் இருக்கிற ஒரு ஜீனியஸ் கிட்ட தான் நான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது அவர் தவறுனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ரிலேட் ஆகும் அது வரைக்கும் நான் ஃப்ரெண்டாக தான் இருந்திருக்கேன் அவர்கிட்ட நானே ஃபோன் பண்ணி கரெக்ஷன்லாம் கேட்பேன் ஃபோன்லேயே கரெக்ஷன் சொல்லுவார் அந்த டீன் ஒரு டிப்ளை பண்ண சொல்லுவேன் ஃபோனை வைங்க பாரு அப்படி ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ஷன் சொல்ல அப்படியே எழுதுவோம் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் எனக்கு மட்டும் இல்லை செல்வராமன் சாருக்கும் வந்து அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு அது காதல் கொண்டேன் ஆகட்டும் செவஞ்சி ரெண்டு காலனி புதுப்பேட்டை எல்லாம் அவ்வளோ சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு எல்லாருக்குமே எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருக்கும் எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ அந்த ரேஞ்சு தான் வந்து இன்னொன்று மிகப்பெரிய படிப்பாளி அது நான் பார்த்த வரைக்கும் காலையில் மூணு மணி வரைக்கும் அவர் அவர் படிச்சுட்டு தான் இருக்கார் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் நைட்டெலாம் சில நேரம் சாங் ஹாரி சார் நைட்டெலாம் ஃபோன் அடிச்சு சாங் கேட்போம் பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கெல்லாம் உட்காந்து கரெக்ஷன் சொல்லுவார் விடிய விடிய உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் ஸோ அதெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவர் அவரோட பழைய தருணங்களில் உங்களால் இன்னி வரைக்கும் மறக்க முடியாத தருணம்னு எதாவது சொல்கிறீங்க நிறைய இருக்குது நிறைய சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் இருக்குது ரொம்ப ரீசெண்டாக நான் ரிலேட் பண்ண ஒரு விஷயம் இன் ஆக்சுவலாக நேற்று கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் என்ன என் டீமோட நான் வந்து இந்த நம்ம இது மொபைலோட ஹெட்ஃபோன் இருக்குல்ல அது ஃபுல்லாக சுருட்டி கிட்டி இதாகிடும் ஃபுல்லாக சிக்கலாகி தான் இருக்கும் அது எப்பயுமே நான் அவரோட ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் வந்து லிரிக்ஸ் எழுதலான்னு சொல்லி ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது அந்த சாங் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க நான் ஹெட்ஃபோனில் கேட்டு நான் சொல்கிறேன் எழுதிக்கிங்க அப்படின்ட்டு சரின்ட்டு அவர் சாங் வாட்ஸ்அப் பண்ணுவேன் அப்போ அவரோட ஹெட்ஃபோன் எடுத்துகிட்டு அது ஃபுல் சிக்கலாக இருந்துச்சு அதை எடுத்துகிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அவர் சொல்கிறார் இந்த ஹெட்ஃபோனை நான் தான் வந்து நேற்று நைட்டு வந்து ஃபுல்லாக கேட்டு முடிச்சுட்டு நான் தான் உள்ளே வச்சேன் நான் தான் அதை சிக்கலாகி உள்ளே வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் தான் எடுக்கிறது கஷ்டப்படுறேன் இது பண்ணதும் நான் தான் இப்போ எடுக்கிறது கஷ்டப்படுறதும் நான் தான் லைஃப்பும் அதே மாதிரி தான்ல அப்படின்னாரு இன்றைக்கி ஒன்றும் புரியுதா சார் சொல்கிறீங்கன்னா அவன் யோசிச்சு பண்ணாரு நம்ம தான் எல்லாத்துக்கு காரணம் எல்லா பிரச்சனையும் நம்ம தான் உருவாக்குறோம் கேட்டு அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தான் கஷ்டப்படுறோம் கரெக்ட் நமக்கே தெரியுது தெரிஞ்சாலும் நம்ம தானே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து மாட்டிகிட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாரு ரொம்ப கேஷுவலாக ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டாரு இதை நான் ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த ஹெட்ஃபோன் எடுக்கும்போது நான் ரிலேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம லைஃப்பில் யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம ஏதோ ஒரு நான் இன்றைக்கி நம்ம ஏதோ ஒரு கஷ்டப்படுறோம் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் சஃபர் ஆகிறோம் இல்லை நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பாக நடக்குதுன்னா அது நம்ம தான் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயம் இந்த ஹெட்ஃபோன் விஷயத்தில் எனக்கு ரிலேட் ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிட்டார் இந்த விஷயத்த அவர் இன்னொன்று அவர்கிட்ட மறக்க முடியாத விஷயம் அவர் நிறைய கதைகள் சொல்லுவார் அந்த கண்ணதாசன் கம்போசிங் டைமில் நடந்த விஷயங்கள் எம்எஸ் விஸ்வநாதன் கம்போசிங் டைமில் விஷயங்கள் அவர் கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் அதே மாதிரி இவர் ராஜா சாரோட அவர் ஒர்க் பண்ண அனுபவங்கள் ஏராமா சார் ஒர்க் பண்ண அனுபவம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய அவர்கிட்ட வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவார் அவருக்கு மீன் குழம்புனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இங்கேருந்து பெங்களூர் பார்டர் தாண்டி அந்த கர்நாடகா பார்டரில் ஒரு மீன் குழம்பு ஒரு கடை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் சாப்பிட்லான்னு கூப்பிட்டு போவார் கூப்பிட்டு போய் நான் மீன் குழம்பு சாப்பிட மாட்டேன் அங்கே போய் வண்டி
ஒரு மாடர்னாக ஒரு ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அது இதை வச்சு ஒன்று பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் லவ்வுக்கும் உள்ள பிரச்சனைகள் அந்த நியூலி மேரிட் கப்பிள்ஸு ப்ளஸ் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த பேலன்ஸ் இருக்குல்ல ஒருத்தன் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டுன்னா அந்த ஃப்ரெண்டையும் அந்த லவ் பண்ணுற பொண்ணை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறான் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணோம் ஸோ அப்படி பண்ண படம் தான் அது ஸோ ஆர்யா சந்தானம் தமன்னா இருந்தாங்க பானு நடிச்சிருந்தாங்க அது மாதிரி சுவாமி நிறைய பேர் நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து அந்த அந்த ஜோனில் ஒர்க் பண்ணி நான் நான் பண்ண படம் எனக்கு அழகராஜாவில் வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸட் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு எனக்கு இதில் வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு மெயினாக வந்து ஓவர் சீஸில் நிறைய ரிலேட் பண்ணாங்க இந்த படம் நான் வந்து அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணேன் ஒரு வாட்டி அங்கெல்லாம் அவ்வளோ கொண்டாடுறாங்க அந்த படத்தை ஏன்னா அவங்க நிறைய ரியல் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் இதையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் அவங்க நிறைய ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களாம் நிறைய பேர் எங்கிட்ட ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தோம் நாங்கள் ரிலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த படம் ஆனால் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையலை இல்லையா ஆமாம் அந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு டீசெண்டான வெற்றி படமாக அமைஞ்சது அந்த டைமில் எனக்கு செண்பகமூர்த்தி சார் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தார் ஒரு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஷேர் பண்ணிச்சு அந்த டைமில் அந்த படம் ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையல ஆனால் ஒரு ஒரு டீசெண்டான வெற்றி படமாக அமைஞ்சிது அந்த படம் அப்படி தான் நான் சொல்லணும் ஸோ அதில் வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா நான் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஒன்று எதிர்பார்க்குறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் தோணுச்சு ஏன்னா அந்த டைமில் தனி ஒருவன் வந்து பெரிய ஹிட்டு ஹிட் அந்த டைமில் வந்து சாங்கே கிடையாது பெரிய லவ் சீன்ஸ் பெருசாக கிடையாது லவ் போர்ஷன்ஸ் கிடையாது காமெடி பெருசாக கிடையாது ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் பண்ணியிருந்தாங்க அதை ஜெயம் ரவி அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருந்தார் ராஜா சார் அவ்வளோ உழைச்சிருந்தாங்க நிறைய டைம் எடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த படத்தில் ஸோ அந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த டைமில் தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஒன்று ஒரு ஒரு விஷயம் எதிர்பார்க்குறாங்க ஆடியன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு அந்த டைமில் உங்கள் படத்துக்கான கதை கருவெல்லாம் நீங்கள் எங்கேருந்து தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அதான் நம்ம மேக்ஸிமம் லைஃப்பில் இருந்து எடுக்கிற விஷயங்கள் தான் எல்லா படமும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடில் நம்ம அஸ்டன் டேரக்டர் சைடில் நம்ம நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸு ப்ளஸ் மோஸ்ட்லி ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ எல்லாமே நம்ம பேசுகிறது டிஸ்கஷன் பண்ணுறது நம்ம லைஃபு ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதுக்குள்ளேருந்து தான் ஒரு ஐடியா ஸோ என்ன மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ ஆரியா என்ன சொன்னால் நானும் சந்தானமும் சேர்ந்து பண்ணுறோம் மறுபடியும் விஎஸ்ஓபி பண்ணுறப்போ நம்ம ஜாலியாக ஒரு படம் பண்ணுவோம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் அந்த அந்த பாண்டிங் தான் வந்து பெருசாக பேசப்பட்டுச்சு பாஸில் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னப்போ ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ அவங்களுக்குள்ள என்ன கான்ஃப்ளிக்ட் வருது ஸோ அந்த மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் ரியல் லைஃப்லேருந்து எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் நான் உங்களுடைய உதவி இயக்குனர் சொல்கின்ற சஜஷன்லாம் நீங்கள் ஏற்றுப்பீங்களா எப்படி கண்டிப்பாக ஏற்றுப்பேன் நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஷன் அப்போ நடந்துருக்கும் சண்டெல்லாம் நடக்கும் வெட்டு குத்துலாம் நடக்கும் எல்லாம் ஆர்கியூமெண்ட்லாம் பயங்கரமாக நடக்கும் நான் அந்த ஃப்ரீடம் எப்பயுமே எல்லாேருக்கும் கொடுத்துருக்கேன் யாருக்கு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்கள் சொல்லலாம் டிஷன் நான் எடுப்பேன் அவ்வளோதான் அதுதான் விஷயம் உங்களுக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலனா பிடிக்கல கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னா உடனே நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த எந்த பாயிண்ட் இருந்தாலும் சரி இது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இல்லை இப்படி மாற்றலாம் எல்லாமே நான் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட உங்களுடைய சீனியராக இருந்த பொன்றாமே உங்களோட பல படங்கள் உதவி வைக்கணும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஆமாம் ஆக்சுவலாக நானும் பொன்றாமல் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் எஸ்சி சார் கிட்ட அதுக்கு முன்னாடியே எஸ்சி சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப்போலேருந்தே ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரே ஏஜ் குரூப் ஸோ அதனால் பயங்கர க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்கிட்டே வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணார் ஒர்க் பண்ணார் நானும் அவர் சேர்ந்து ஸ்கிரிப்டெலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஓகே ஓகே வரைக்கும் என் கூட தான் இருந்தார் ஸோ அழகராஜா டைமில் தான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் இந்த வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் ஐடியா சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து ஏன்னா அதில் ஒரு நேட்டிவிட்டி இருந்துச்சு அது அவரால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவர் அந்த பேக்ரவுண்டில் நான் வந்திருக்காரு அவருக்கு அந்த லைஃப் தெரியும் ஸோ அது அவ்வளோ அழகாக அவர் சொன்னார் ஸோ அப்போ பேசும்போது தான் யார் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிஸ்கஷன் அப்போ அவர் சொன்னார் எங்கிட்ட இந்த மாதிரி சிவகார்த்தியன் பண்ணால் நல்லாயிரு
அவர் சொன்னார் சார் ஞாபகம் இருக்கா சார் நான் எஸ்எம்எஸில் வந்து நான் பேசினேன் சார் அப்படின்னு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது சிவா நல்லா பேசினீங்க சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி என்ன சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது நீங்கள் கேளுங்க உங்கள் ஸ்ட நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் என் டீமில் இருக்காரு இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே கேட்குறேன் சார் சொல்லி உடனே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணார் உடனே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணார் உடனே கூப்பிட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்டார் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உடனே எஸ்கே பார்ட்டிஸ் மதன் கிட்டே சொல்லி அந்த படம் வந்து டேக் ஆஃப் ஆச்சு ஸோ அந்த ஆனால் எனக்கு ஆக்சுவலாக சிவகார்த்தி என்ற பெரிய விஷயம் என்னென்னா நான் அப்போது எஸ்எம்எஸ் டைமில் வந்து எப்படி இருந்தாரோ இப்போயும் அப்படி தான் இருக்கார் அதான் ஸோ அந்த ஒரு பணிவு அந்த பண்பு இருக்கு அவர்கிட்ட ப்ளஸ் அவருடைய ஆட்டிடியூட் பெருசாக மாறவே இல்லை அதில் அவருடைய எல்லா நண்பர்களும் சொல்கிறாங்க ஆமாம் அவரோட டவுன் டு இயர்த்தாக சிம்பிளாக சார் இன்னொரு ஆப்ஷன் பண்ணிக்கலாமா சார் அந்த மாடலேஷன்லாம் இப்பயும் இப்போ நான் மீட் பண்ணேன் ரீசெண்டாக ஜெயம் ரவி சார் படத்துக்கு வந்து நாங்கள் லொக்கேஷன் பார்க்கறதுலாம் போகும்போது அந்த பிரின்ஸ் படம் ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அங்கே போய் பார்த்தேன் நான் அதே தான் இருக்கார் அதே ரெஸ்பான்ஸு அதே விஷயத்தில் தான் இன்னமும் அப்படி தான் இருக்கார் ஜி வி பிரகாஷோட சேர்ந்து ரெண்டு படம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி ஆமாம் ஆஸ் அன் ஆக்டர் எப்படி ஜி வி பிரகாஷ் ஜி வி பிரகாஷ்ட்ட ஒரு ஸ்பான்டினிட்டி இருக்குது ஒரு விஷயம் சொன்னோன்னா அதை டக்குன்னு கிரேச்சிக்கிட்டு உடனே பண்ணுவார் எனக்கு அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு சஜஷன் அவர்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவர் வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா ஒரு இன்னும் பெரிய அடுத்தடுத்த லெவல் போகலாம் இப்போயே நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காரு சர்வம் தாளமயம் ஒரு படம் அதில் ஒரு ஆக்டராக ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தார் ஆமாம் அதே மாதிரி அவர் பாலா சார் படம் நாச்சியார் அதுலேயும் வந்து ஒரு ஆக்டராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவர்கிட்ட செம்ம டேலண்ட் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் இதில் அவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணால் வேறு லீக்கில் வந்து அவர் வந்து அவரால் பண்ண முடியும் அது வந்து எனக்கு எனக்கு தோணுன விஷயம் அது உங்களுடைய நண்பரான சிவகார்த்திகனோட நீங்கள் பண்ண படம் தான் லோக்கல் ஆமாம் மிஸ்டர் லோக்கல் ஆமாம் அது வந்து ஆக்சுவலாக ஞானவேல் சாருக்கு நான் ஒரு படம் நான் பண்ணணும் ஒரு கமிட் பாஸ்கர் பாஸ்கர் நான் அந்த டைமில் பண்ண கமிட்மெண்ட் வந்து தள்ளி தள்ளி போய் நடுவில் ஓகே ஓகே வந்துச்சு அழகராஜா பண்ணேன் அழகராஜா பண்ணுறப்ப தான் ரெண்டு படம் அக்ரிமெண்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இருந்துச்சு சிவகார்த்தினுக்கும் அந்த டைமில் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருந்துச்சு சிவாக்கும் வந்து அப்போது நான் வந்து ஒரு ஐடியா சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணலாம் இப்போது அந்த ஆக்சுவலாக நான் தான் சொன்னேன் அந்த லைன் சொன்னேன் ஸோ ஆக்சுவலாக சிவாக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அந்த லைன் நல்லா இருந்துச்சு நயன்தாராக்கும் இவருக்கும் நடக்கிற ஒரு ஈகோ ஒரு டக் ஆஃப் ஃபோர் தான் படம் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணலான்ட்டு ஸோ நல்லா இருக்குது பட் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த அந்த ஹீரோயின் கேரக்டர் பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும் நயன்தாரா மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும் இப்போ அவங்க இருந்தால் தான் அந்த விஷயம் ஒர்க் ஆகும் ஸோ என்னென்ன வேணான்ற மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் நயனை மீட் பண்ணி விஷயம் சொன்னேன் அவங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தது அவங்க டேட்டும் அவைலபிளாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ஃபார்ச்சுனேட்லி ஸோ அதனால் உடனே அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் ஞானவேல் சார் மூலமாக டேக் அப் ஆச்சு அவாஸ் இட் ஒர்க்கிங் வித் சிவகார்த்திகை ரொம்ப என்ன சொல்ல ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு வந்து பயங்கர டெடிக்கேட்டடு இன்னொன்று அவர்கிட்ட பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா அந்த அந்த ஹியூமர் சென்ஸு அவர் அவரோட ஃபேஸு அவரோட பாடி லாங்குவேஜு அவருடைய அந்த ஸ்டைலு எல்லாருக்குமே என்ன சொல்கிறது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் மெயினாக வந்து கிட்ஸு அது மாதிரி ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவர் வந்து நம்ம வீட்டு பையன் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக ரிலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸு செம்ம ஃபன்னாக இருந்துச்சு அவருடைய அந்த ஃபுல் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு அவரோட பெஸ்ட்டு தான் கொடுத்தார் அவர் அந்த படத்தில் சினிமாக்கே போக வேணாம் அப்படின்னு உங்களை தடுத்த உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க நீங்கள் சினிமாவில் வெற்றி பெற்றதுக்கு பிறகு என்ன சொன்னால் ஆக்சுவலாக எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அவர் வந்து பாசண்ட பாஸ்கரன் படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவர் தவறிட்டார் ஆக்சுவலாக எஸ்எம்எஸ் ஹிட் ஆகி என் பையன்லாம் பிறந்தீங்க வந்தார் ஸோ அந்த அந்த படம் ஹிட்டு சக்ஸஸ்லாம் வந்தப்போ அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு சின்ன இது இருந்துச்சு எல்லோரும் வந்து அவர்கிட்ட அந்த பையன் செட்டில் அவள் சினிமாவில் இருக்கார் அது இதுன்னே நம்ம நம்ம ஆக்சுவலாக படம்லாம் பண்ணி ஹிட்டு கொடுத்து பாஸும் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் பட் என்னென்னா அவரால் அடுத்தடுத்து என்னுடைய படங்கள்லாம் வந்து அவரால் பார்க்க முடியலங்கிற வருத்தம் எனக்கு இருக்குது ஏன்னா ஆக்சுவலாக ஓகே ஓகே வரைக்கும் பார்த்துருந்தானா
ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அவ்வளோ சந்தோஷம் உங்களுடைய காதல் திருமணம் இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் அதே மாதிரி என்னோட என்ன சொல்கிறது மாமனார் என்னோடய மாமியார் அவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ அது மெயினாக என்னோடய மாமனார் அவர் இப்போ ரீசெண்டாக இறந்துட்டார் அவரெல்லாம் எப்படின்னா தேடி தேடி போய் பார்த்துட்டு வந்து ரிசல்ட் சொல்லுவார் எனக்கு இப்போ இந்த படம் ஓகே ஓகே பிவிஆரில் இப்படி ரசித்தாங்கப்பா ஓ தேட்டர் தேட்டரா தேட்டர் தேட்டராக போய் பார்த்துட்டு இந்த படம் வந்து இன்றைக்கி ஏஜிஎஸ் போகிறோம்ப்பா ஏஜிஎஸில் எந்த மாதிரி ரசித்தாங்கன்னு சொல்லுவார் ஒவ்வொரு தேட்டர் போவார் ஒவ்வொரு விஷயம் அவ்வளோ டெடிகேஷன் அவ்வளோ சந்தோஷம் ஃபுல் ஃபேமிலிக்கு அதேமாரி பையன் அவங்களுக்குலாம் தெரியல இப்போது இப்போது வந்து சேனலில் பார்த்துட்டு நீங்களாம் பண்ணீங்க செம்ம காமெடியாக இருக்குது அவங்களாம் சொல்லி இப்போது வந்து இதில் சன் நெக்ஸ்ட்லலாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க உங்கள் படத்தில் பணியாற்றிய குறிப்பிட்ட ஒரு நான்கு நட்சத்திரம்னா ஒரு பக்கம் ஆர்யா சந்தானம் ஜீவா நயன்தாரா இவங்க எல்லாரோடும் உங்களுக்கு இன்னும் வரைக்கும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது எல்லாரோடையும் நல்ல நான் ரெகுலர் டச்சில் தான் இருக்கேன் இன்னொன்று நம்ம படத்தில் நடித்தாங்கிறத தாண்டி ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது எனக்கு அவங்க மேலே அவங்களுக்கும் என் மேலே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது இப்போ எப்போ ஆர்யா டைம் நீ காலையில் கூட நான் பேசினேன் அதே மாதிரி அவர் ஆக்சுவலாக வந்து அவரோட படம் வந்து நேற்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை விஷ் பண்ணி ஆ முத்தையா டைரக்ஷனில் ஸோ அதை விஷ் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஜீவா சாரோட ரெகுலராக பேசுவேன் எப்போல்லாம் வந்து எஸ்எம்எஸ் பற்றி அவர்கிட்ட யாராவது பேசுகிறாங்களோ உடனே எனக்கு ஃபோன் அடிப்பார் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தேன் எஸ்எம்எஸ் பற்றி பேசுனாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பேசுவார் நயன்தாரா கிட்டேயும் ரெகுலர் டச்சில் இருந்தேன் அதே மாதிரி இப்பயும் இருக்க தான் செய்கிறேன் எல்லாருக்கிட்டையுமே அது மாதிரி சந்தானம் சாரும் ரெகுலராக பேசுவோம் எல்லாமே ஸோ எல்லாருமே கொஞ்சம் நெருங்கிய நண்பர்கள் அதுமாதிரி சிவாவும் எப்பயுமே எல்லா படம் வந்தாலும் அவரோட சாங் வந்தாலும் பேசுவோம் அவங்களும் என்னோடய என்ன ஒர்க் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உடனே ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணுறாங்க எல்லாரோடையும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அல்லு அர்ஜுனோட இணைந்து ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்தீங்களா ஆமாம் ஆக்சுவலாக ஓகே ஓகேக்கு அப்புறம் அல்லு அர்ஜுன் சாரோட சேர்ந்து பண்ணதாக இருந்துச்சு ஸ்கிரிப்டெல்லாம் பேசணும் அவருக்கு அந்த ஐடியாலாம் பிடிச்சிருந்தது ஒரு தமிழ் தெலுங்கு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு பிளான் இருந்துச்சு பட் என்னென்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து இப்போது அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த பைலிங்குவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை நான் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் நான் இப்போது என்ன பிளான் இருந்துச்சுன்னா ஆனுவல் சாரும் நானும் தான் போய் பார்த்தோம் ஸ்டுடியோ கிளீனிங் தான் பண்ண தான் இருந்துச்சு நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒன்று தமிழ் பண்ணுவோம் இல்லை தெலுங்கு பண்ணுவோம் இல்லைனா ஏதாவது ஒன்று பண்ணிவிட்டு டப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பட் அவருக்கு என்னென்னா நம்ம ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஞானவில் சாருக்கு விஷயம் இருந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் அது நடக்கல உங்களுடைய பேட்டர்ன் வந்து தொடர்ந்து இப்படியே நகைச்சுவை கலந்து இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அதில் இருந்து மாறுபட்ட படங்கள் உருவாக்கி நான் ஐடியா மாறுபட்டு ஆக்சுவலாக பண்ணணும்னு ஆசை என்னென்னா நம்ம ஸ்டைலில் பண்ணோன்னா ஒரே மாதிரி இருக்குன்றாங்க கொஞ்சம் மாறுபட்டு பண்ணால் உங்கள் படம் மாதிரியே இல்லைன்றாங்க ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்குது என் ஸ்டைல்லையும் பண்ணோம் அதுக்குள்ளேயே புதுசாக பண்ணாலும் அது ஒன்றும் பெரிய வேரியேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ ராம்காம்னால் ராம்காம் தான் இல்லை ஒரு ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டைனர்னால் அதுக்குள்ளே தான் நம்ம பண்ணி ஆகணும் பட் இந்த ஜெயம் ரவி சாரோட இப்போ நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன் எனக்கு ஜெயம் ரவி வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் எப்போனா பாஸ் டைம்லேருந்து நாங்கள் ரெகுலராக பேசுவோம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் பண்ணலாம்னு சொல்லி எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட டெடிகேஷன் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸு உங்களுக்கு தெரியும் மோகன் சார் பற்றி அவர் எவ்வளோ பாசிட்டிவ் வைப் அவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் சினிமாக்காக வாழ்ந்துட்டுருக்கிற ஒரு ஆள் அவரோட அண்ணன் ராஜா சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைரக்டர் அவர் கூட நிறைய ஒரு நல்ல இது இருக்குது ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது ஸோ ரவி சாரோட சேர்ந்து பண்ணலாம்னு சொல்லி இந்த படம் ஸோ இந்த கதை இப்போது அவர் சொன்ன விஷயம் தான் இது உங்கள் படம் மாதிரி இருக்கணும் ஏன் படம் மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஹிட்டு படம் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் அவர் சொன்ன விஷயம் அது அது எப்படி ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்ச படமாக இருக்கணும் நீங்கள் காமெடி நல்லா பண்ணுவீங்கிறதுக்காக எனக்கு நிறைய காமெடி வேணும்னு கிடையாது எனக்கு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கிறதுக்காக ஃபேமிலி சீனாக இருக்கணும் கிடையாது ஆனால் இந்த கண்டென்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அது இந்த படத்தில் இருக்கணும் இந்த படம் ஜெயிக்கணும் பிரதர்ஸ் இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னார் ஸோ அந்த விஷயம் அந்த ஃப்ரீடம் வந்து எனக்கு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படி அமைஞ்சிருக்கு கரெக்டாக என்ன மாதிரி ஜானாரில் அதான் ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டைனர் தான் இதில் ஜெயம் ரவி சார் இருக்கார் பிரியங்கா மோகன் ஹீரோயினாக பண்ணுறாங்க பூமிகா
ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்க்காத சில ட்விஸ்ட்டெலாம் இருக்குது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம சினிமாவில் நிறையா பார்த்துருக்கோம் அந்த பேட்டர்ன் தான் ஆனால் அதுக்குள்ளே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஒன்று பண்ணி அதுவும் கமல் சார் அதில் ஒத்துக்கிட்டு நடித்ததுலாம் மிகப்பெரிய விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன்டர்வல் பிளாக் கமல் சார் எவ்வளோ பெரிய லெவலில் இருக்கார் அவர் இன்டர்வல் பிளாக்கில் தான் அவரோட வாய்ஸே வருது படத்தில் அது வரைக்கும் ஒன்லி வந்து அவரோட மாண்டேஜ் தான் போய்கிட்டு இருக்கு படத்தில் ஆனால் படம் விட்டு வெளில வரும்போது கமல் சார் தான் மைண்டில் நிற்கிறாரு அவர் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்கிரிப்டே இருக்குது ஸோ அந்த வேர்ல்டே வந்து புதுசாக இருந்துச்சு அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே புதுசாக இருந்துச்சு மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருந்துச்சு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருந்துச்சு அந்த படம் அதேமாரி பொன்னியின் செல்வன் அந்த நாவல் நான் படிச்சுருக்கேன் வீட்டில் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா ரொம்ப விரும்பி படிப்பாங்க அந்த நாவல் ஸோ அந்த 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 நாவலை வந்து நம்ம படிச்சுட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது என்னென்னா இந்த இதில் வந்து அவ்வளோ செட்டிலாக பண்ணியிருந்தாங்க எல்லோரும் அது வந்து கனெக்ட் ஆச்சு இந்த ஜென்ரேஷன் ஆடியன்ஸுக்கு ஒருவேளை அவங்க ரொம்ப சத்தமாக நம்ம பழைய படம் மாதிரி கத்தி கத்தி பேசியிருந்தாங்கன்னா ஒருவேளை எதுவும் அந்நியப்பட்டிருக்கா அந்நியப்பட்டிருக்கலாம் அவ்வளோ செட்டிலாக அந்த மூடு வந்து ஆக்சுவலாக கேரி பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாருமே கார்த்தி சார் ஆகட்டும் த்ரிஷா ஆகட்டும் விக்ரம் சார் ஆகட்டும் ஜெயம் ரவி சார்லாம் சர்ப்ரைஸாக இருந்தார் ராஜா மாதிரி இருந்தார் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதெல்லாம் மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு ஒரு பெரிய அனுபவமாக இருந்துச்சு அந்த படம் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கும் விஜய்க்கும் நல்ல நெருக்கம் அப்படின்றதுனால நீங்கள் ஏன் விஜய் வச்சு படம் பண்ணல அப்படின்றது இன்னி வரைக்கும் எல்லா பற்றியும் கேள்வியாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்கள் பதில் என்ன இல்லை கண்டிப்பாக எனக்கு விஜய் சாரோட பண்ணணும் ரொம்ப ஆசை கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் இது நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது அவரோடு சேர்ந்து பண்ணலான்ட்டு என்னென்னா ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணேன் அழகராஜா முடிஞ்ச டைமில் அந்த டைமில் நினைக்கிறேன் ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணேன் அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா இந்த ஹியூமர் ஏரியா ஜாலியாக ஒரு படம் பண்ணலாங்கிறப்ப ஒரு சின்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குது ஏன்னா இப்போது மாசாக நிறைய எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபேன்ஸ் மெயினாக வந்து இன்னும் பப்ளிக்காகவே வந்து அவர்கிட்ட மாஸ் படங்கள் நிறைய எதிர்பார்க்க அது பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் வெறும் ஹியூமராக ஜாலியாக ஒரு ஃபேமிலி படன்றதை தாண்டி வேறு ஒரு எலிமெண்ட் ஒன்று தேவைப்படுது ஸோ அப்படி ஏதாவது ஐடியா இருந்தால் சொல்லுங்கள் நம்ம பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அப்போ சொன்னார் என்கிட்ட ஸோ நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசை அவரோட பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் அவர் காம்பவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கேன் நான் எஸ்எஸ்சி சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அஸ்டன் டைரக்டராக இருக்கும்போதே எனக்கு விஜய் சார் அது தெரியும் ஸோ அதனால் எனக்கு அவரோட பண்ணணும்னு கண்டிப்பாக இருக்குது பார்ப்போம் அது ஃப்யூச்சரில் அமையும்னு நினைக்கிறேன் உங்களை மாதிரி வெற்றி படங்களை கொடுத்த எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் ஒரு பக்கம் விஜய் அஜித் இன்னொரு பக்கம் கமல் ரஜினி உங்களோட சேர்ந்து படம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கும் இதை எதிலையாவது நீங்கள் முயற்சி பண்ணிக்கலாம் விஜய் தவிர ஆமாம் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலாக ரஜினி சாரோட ஒரு ஐடியா பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணோம் பட் அவரோட அந்த அவர் கமிட் பண்ண அவரோட ஷெடியூல் அவரோட இதில் வந்து அவரோட கமிட்மெண்ட்ஸில் வந்து பிஸியாக இருந்ததுனால நானும் இதில் வந்துட்டேன் நான் ரஜினி சாரோட படம் பண்ணலான்னு ஒரு தடவை நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் சொன்னீங்களா கதை அவருக்கு இல்லை சொல்ல நான் அவர் மீட்டே பண்ணலை பட் நான் ஆசைப்பட்டேன் அது அப்புறம் அவரோட ஃபுல் கமிட்மெண்ட்டில் பிஸியாக இருந்தார் நானும் இங்கே வந்துட்டு நான் பண்ணலை அதே மாதிரி விஜய் சாரோட பண்ணணும்னு எனக்கு இருக்குது ஆனால் என்னென்னா நான் வந்து விஜய் சார்கிட்ட நான் அப்ரோச்சே பண்ணலை என்னென்னா சரி நம்ம வந்து ஒரு அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்டு நமக்கு மனசில் படும் இன்றைக்கி அவரோட ஃபேன் ஃபாலோவிங் என்னென்னு தெரியும் அவரோட பிஸ்னஸ் என்னென்னு தெரியும் அவர்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு தெரியும் ஸோ அவர் இப்போ எப்படி இருக்கார் எல்லாமே மைண்டில் வச்சு நமக்கே ஒன்று தோணும் இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி நமக்கு தோணும்போது போய் அவர்கிட்ட நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வெயிட்டிங்கில் இருக்கேன் ராஜேஷ்க்குன்னு ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது இருக்கா மைண்டில் இல்லை இப்போதைக்கு நம்ம ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு படமே வந்து ட்ரீம் ப்ராஜெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கு எல்லா படமும் வந்து அதிகப்படியான ஆடியன்ஸை சந்தோஷப்படுத்தணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்த ட்ரை பண்ணணும் சி விமர்சனங்கள் எல்லா படத்துக்கும் வரும் ஒவ்வொரு படமுமே வந்து நம்ம எல்லா டேரக்டர்ஸுக்கும் கெரியரில் சில படங்கள் இருக்கும் அந்த உயரத்தை இன்றைக்கி வரைக்கும் தொட முடியாத சுச்சுவேஷன் எல்லா எல்லா டேரக்டர்ஸுக்குமே இருக்கும் ஸோ அது அதை டார்கெட்டாக வச்சு நம்ம போகிறதில்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தணும் ஸோ ஒவ்வொரு படமும் அப்படி தான் வந்து முயற்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய ட்ரீமாக தான் இருக்குது ஒவ்வொரு படமுமே வந்து எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தணும் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி பண்ணணுங்கிறது தான் நீங்கள்
ஸோ அப்படி பார்த்தா வந்து லோகேஷ் கனகராஜோட கமல் சார் சேர்ந்து பண்ண விக்ரம் ஆகட்டும் பொன்னியின் செல்வன் ஆகட்டும் இதெல்லாம் மிகப்பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்காங்க நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் தேட்டருக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆடியன்ஸை வர வச்சு படம் பார்க்க வச்சுருக்கிறது மிகப்பெரிய சாதனை தான் சொல்லணும் ஸோ நிறைய மாறுதல்கள் இருக்குது இன்னொன்று ஆக்சுவலாக நெகட்டிவ்னு சொல்லணும்னா என்னென்னா வந்து என்ன தான் இருந்தாலும் சினிமா தேட்ரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு பாகுபலி ஆகட்டும் இல்லை ஒரு பொன்னியின் செல்வன் ஆகட்டும் இது வந்து எனக்கு தேட்டரில் தான் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு மைண்ட் செட் இருக்குது பட் நிறைய பேர் அதை ஸ்கிப் பண்ணி இப்போ ஓடிடிக்கு போகிறாங்க அதை அங்கே பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாங்கிறப்போ இது ஒரு சின்ன மைனஸாக தான் நான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி படங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் அது ஓடிடிக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அது வரவேற்பு பெறுறது நல்ல விஷயம் ஆனால் இந்த மாதிரி பெரிய படங்கள் எல்லாமே வந்து இன்னும் தேட்டருக்கு மக்கள் நிறைய வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய விஷயம் நீங்கள் சினிமா ரசிகனாக இருந்த காலகட்டத்தில் யாருடைய ரசிகனாக இருந்தீங்க நான் வந்து ரஜினி சாரோட பெரிய ஃபேனாக இருந்தேன் அப்போது ஃபுல்லாக அந்த டைமில் அவரோட மிகப்பெரிய ஒரு ரசிகராக தான் இருந்தேன் பாஷா அந்த டைம்லலாம் பயங்கர பீக்கு ஸோ அவரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் நான் அந்த டைமில் உங்கள் கரியரில் மிகப்பெரிய வெற்றி படம்னா அது வந்து சந்தேகம் இல்லாமல் பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் தான் பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் படத்தினுடைய பார்ட் டூ எப்போ அப்படின்றது எல்லார் மத்தியிலும் இருக்க கேள்வியாக இருக்குது உங்கள் பதில் நம்ம கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஆர்யா சார்கிட்டையும் சந்தானம் சார்கிட்டையும் ப்ளஸ் அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ் வாசன் விசுவல் வெஞ்சர்ஸ் இது மாதிரி சீனிவாசன் சார் சிவராம் சார் எல்லோரும் சேர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதில் நீங்களும் இருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் டேட்டும் வேணும் ஸோ கண்டிப்பாக அது கூடிய சீக்கிரம் அது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் ம் நன்றி உங்கள் முயற்சிகளெல்லாம் வெற்றி பெறுவதற்கு டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிகர் சார்பாக நன்றி சார் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூரன் டாக்கிஸ்